Welcome everybody, we are back. It's the return of the big Thai fight and today we are in the beautiful Hue Hit. Yes, right, right, Raja Park Park and you're gonna see the most amazing view on this Thai fight. If you haven't already seen it, we're at Raja Park Park because we've got the statues of seven great kings of Siam slash Thailand. So then we've got King Ram Kum Heng from the Sukhothai Thai Times. We've got King Narai. We've got King Nare Suan, both from the UCI Times. And we've got King Dak Sin from the Tonbri Times. And from the modern era, we've got Rama 1, Rama 4, and Rama 5. And the view is just going to look spectacular. Yeah, honestly, Kevin's right. It's one of the most amazing places that we've ever commented. Absolutely. And of course, exactly. it's not just about where we are, but of course, it's about the fighters as well. So let's go through the fight card for today's Muay Thai extravaganza here at Thai Fight Hua Hin. In the very first bout of the evening, 65 kilograms, the runner-up of the Thai Fight League tournament, Glasserk, will be taking on a fighter we saw last year here on Thai Fight, Tofik Abduliev from Georgia. We've seen Tofik a few times, but <laughs> let's be honest. You don't seem very enthusiastic. I'm not, because <laughs> we've given chance after chance. He's, he's fought against Sanchai, to be fair. Yep. He's fought against Sanchai, uh, I think it was twice, yeah. and he hasn't got the job done. And I don't think he's actually won here on Thai Fight before, so he really needs to step his game up and try to t beat someone like Glasser, but that's not going to be easy. The thing I would say, though, I think his last fight against Sanchai, though, was quite entertaining. And if you put him, that style, against someone as entertaining as Glasser, we could be seeing a fantastic first bout here tonight. Absolutely, but I'm looking forward to see Tofik stepping up his game because one, one person who's definitely going to be stepping up his game today is Glasser because he really wants to make it on the big tie fight. He's fighting here today yeah. against Tofik. So let's see how that's, that goes. Now, fight number two. Someone we're very... Excited about? Very excited about, yeah. I must say, and we know him quite well because it's Jonas Benali. Yeah. Jonas Benali beating, was it Dead Songwood? Dead Songwood, Dead yeah. Songwood by knockout, and he's competing here against Fale Kid, Madet Muay Thai, or the Legend Arena. Yeah, that's right, time. of course, Yunus, he competed in the last big Thai fight, losing, unfortunately, to Ped Pak Mai. That's right. He gets a second bite of the cherry now against a fighter who used to compete here on the big Thai fight stage once upon a time. That's so right. that's a very good clash between two fighters who really do want to make a name for themselves. Plus, Yunus is young and hungry. Absolutely. And he's got the power. Yeah. And He's no like it's now at a stage of his career where it's now or never. If yes, he does want to make yes. it back onto the big tie fight, he has to perform here tonight. And that is your second bout this evening. Exactly. Moving on to the third bout, the female bout, and the return of the Queen of Karcher. In front of those seven kings, we've got Vero for Rujiro Wong back, taking on... Nongbyu Tartep Sutin. So Nongbyu, for those that don't know, of course everyone knows Vero. If you're a tie fight fan, you'll know Vero, but if you don't, I mean, she's one of the best in Kachuk. She used to be a left-way fighter. She used to be one of the biggest left-way fighters, in fact, in Myanmar. And now she's moved over to Thailand since Thai fight Lampang. Yeah. So quite a long time ago. But she's really established herself here, and that's why she is signed to the big Thai fight. And not only that, she brings in a lot of the fans from Myanmar who we'd like to say hello to right now. Absolutely. And she's going to be taking on Nongbyo Tartep Sutin, who has competed all over Thailand. She's been on the, t on the TV fights. She's fought on Lupini Stage, she's been on Super Champ, mm. she's fights on Channel 8 Muay Thai, usually, but she is a well-known name here. But is she going to beat Vero? It's going to be a difficult task, it's I must say. Without a yeah. doubt. Moving on, the one who might be, he might have a statue up there <laughs> in about a few years' time, if he carries on the way he is. Lion Von Palin, how he's now known, will be taking on Abul Fazl Marazaran from Iran. That's Lion, right. for all the viewers, if you haven't seen Lion, he is a specimen, he's a sight to he behold, is. he's always entertaining and one thing you can guarantee is action-packed excitement when Lion is on the card. That's right, now known as Lion Wall Pilot before, known as Lion Family Muay Thai. He's going to be taking on Abu Faz Merazaran and for those who don't remember him, Abu Faz, he fought against Teng Nung in the last big Thai fight and went three rounds yeah, against Teng Nung and it's not an easy task, believe you and me. Absolutely. but. We'll see how that one goes as we move on to our next bout of the evening. And for all the fans of Thai Fight League, you will recognize this name, Kyopet Kiat Prison. At 61 kilograms, he is taking on a fighter that me and Kevin know very well in yeah. Bastian and Gulo. This one has fireworks written all over it. Yeah, we, it's not that long ago that Bastian and Gulo actually won exactly. by knockout in Thai Fight. I think it was Batum Tani. That's right. Yeah, and then now we bring him back for this Thai Fight against Kyopet, who did win the Thai Fight League tournament in his weight class. So That's I'm excited right. to see that one. I want to see Bastian and Gulo, what he can do if he's willing to go for the knockout again. I, or 
it, does Gil Pitt want to step up? That's the thing as well, Gil Pitt, because he was so good in the tournament. Let's hope that it doesn't underestimate Bastian Angulo because yeah. we've seen the devastation that he has very, very big power in his hands. So that could be a very, very good fight. And a potential banana skin, potentially, for Kiopet. Yeah. Moving on, another beast, the Brock Lesnar, as Kevin likes to call him, of Thai fight. Well, oh, that, oh, Chow Harpyak. Now, we just put it this way. I called in the, <laughs> the beast Brock Lesnar, Thai Brock Lesnar, the floor lion came in. So. True. But saying that, the way he's been performing, especially in his last two fights, has been very, very impressive. Been a lot got better. The old non goal back. That's right. And That's he'll be right. taking on Kevin Pereira. We've seen a lot of very good, talented Brazilians over the years, months, days here at Thai Fight and on Thai Fight League. So it's going to be very interesting to see and our non goal performance. Here's the thing Kevin Pereira, Kevin Pereira he's, got, he's got a big height advantage against Nongo as well. So I wonder how Nongo can deal with that. We will see. And now, coming up next, Warwick Chaglet, Kiet Chat Chai. Now, for those that don't know, we have to tell you right now, he's going to be competing on the next Thai fight in the Thai Fight League final. Absolutely. The next big Thai fight, that's and right. And who will that be against? Kitty Sack. <laughs> One of the big Thai Fight League's favorites. So he's taking this as a tune up fight, but he has to be careful. How many times have we seen fighters take a tune up fight and get knocked out? Exactly yeah. the same thing. They take those shoot up fights before the final and they end up losing. So, unfortunately, be careful. Mohamed Mahdi stands in his way. That's right, Mohamed Mahdi at 17 years of age. Still young, still quick, but does he have the power to fight Warchak Lek? We will see. All right, moving on to the co main event of the evening and the newly named PTT Appy Chart Farm will be taking on another fighter that you might recognize from Thai Fight League in Chalap Dam TBM Gym. That's right, I mean, Chalap Dam not long ago, he actually fought against Nong O. He did. Let's not forget about fought that. Well, fought yeah, very he well. Fought very well. I mean, we gave him a round at least. And um, he really took Nong O to the distance. But can the same be said for PTT Volvo I mean, not Volvo Drive anymore. PTT <laughs> Appy Chart Farm, excuse me. Because PTT, he's got caught a couple of times lately. Well, let's not forget, I think you and I were... Uh, we have to address the elephant in the room. Absolutely, the fight against Alessio Malatesta, the last time that we saw PTT, he was not at his best, to say the least. No. We both think, if we're being honest, that yeah. Alessio Malatesta actually won that fight. So it's going to be interesting to see how PTT comes back from the adversity against that Malatesta. อุทยานราชภัฏเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศมวยไทยจากศาสตร์การต่อสู้ปกป้องชาติบ้านเมืองสืบสาวรักษาวิถีความเคารพนอบน้อมแต่แฝงด้วยจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมวันมวยไทยดังไกลสู่ชาวโลกขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันไทยไฟข้าเชื่ออุทยานราชพักพบกับสองผู้ดำเนินรายการเป๊กเปรมนักสุวรรณานนท์และเดี่ยวสุริยนอรุณวัฒนกุลสวัสดีครับผมเป๊กเปรมนักสุวรรณานนท์ครับสวัสดีครับผมเดี่ยวสุริยนอรุณวัฒนากูลนะครับตอนนี้กลับสวัสดีทุกท่านทั่วประเทศหรือว่าเป็นทั่วโลกเลยก็ได้นะฮะเรามีการยิงสัญญาณหลากหลายช่องทางมากครับกลับสวัสดีนะครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ทางหน้าจอช่อง8นะครับและทุกท่านทั่วโลกที่ชมอยู่ทาง YouTube Channel ของเราในช่องไทยไฟออฟฟิเชียลครับผมและทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับทุกคนครับนี่คือการแข่งขันชกมวยไทยที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท่าเชือกอุทยานราชพักครับตอนนี้เราอยู่กันที่ลานอุทยานราชพักหัวหินประจวบคีรีขันบรรยากาศดีมากคนนั่นมากวันนี้แน่นอนเปิดตัวอย่างอลังการนะศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะให้ไปไกลสู่ระดับโลกนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด์จริงๆนะฮะครับแน่นอนครับแต่วันนี้ครับท่านผู้มีเกียรติครับเนื่องด้วยปีนี้นะฮะเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับบริษัทไทยไฟจำกัดของเราเนี่ยผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันไทยไฟค่าเชื่อขอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเราจะบอกความเป็นไทยฮะไปทั่วโลกโดยการสืบสารและก็เผยแพร่ให้ชาวโลกนะฮะได้รับรู้ว่ามวยค่าเชื่อคือมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยครับถูกต้องเลยนะครับและมีความเป็นมงคลเลิกสำหรับเรานะครับในปีนี้อีกด้วยนะครับซึ่งในปีพุทธศักราช2567นี้ครับพวกเราชาวไทยไฟได้รับพระเบตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรงท่านทรงพระชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้แก่นักมวยไทยชายนะครับถึง4ถ้วยพระชทานครับและสําหรับในการแข่งขันไทยไฟค่าเชิดปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทรงพระชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักมวยไทยหญิงอีกหนึ่งถ้วยพระชทานครับแน่นอนครับและในปีนี้ครับพวกเราชาวไทยไฟนะรู้สึกปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลอีกหนึ่งถ้วยสําหรับการแข่งขันชกมวยไทยค่าเชื่อไทยไฟลีกฮะ2024นี่เองในการชิงแชมป์ประเทศไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จริงๆครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกประเดิมสักราแห่งความมันกับไทยไฟค่าเชือกอุทยานราชภาครับก็
ตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านลาดอุทยานลาดพักอำเภอหุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็รอได้นะครับถ่ายทั้งสดทางช่อง8กดเลขยี่สิบและไลฟ์ยูทูบที่นี่ช่องไทไฟออฟฟิเชียลและไทไฟอินเตอร์เนชั่นแนลครับค่ะ ladies and gentlemen let's start the year with the bang at the Thai Fire c a t c h e r ลาชพัก Park at ลาชพัก Park Wahin District Pajob k i l a k a n Province live broadcast on channel A s p r a y are 27 and you can watch via live YouTube Thai Fire Official and Thai Fire International วันนี้เรามีกันทั้งหมด9คู่ด้วยกันนะครับมีอะไรมีคู่ไหนมันๆกันบ้างครับค่ะเริ่มต้นกันที่คู่แรกนะคะกับซูเปอร์ไฟคาดเชื่อมน้ำหนัก65กิโลกรัมค่ะกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าพบกับโชฟิกอับดุลลาเยฟนะคะและคู่ที่2กันค่ะซูเปอร์ไฟคาดเชื่อมน้ำหนัก65กิโลกรัมเช่นกันยูเนสเบนารีนะคะพบกับฟาริกหิตหมัดเด็ดมวยไทยค่ะแล้วต่อกันกับคู่ที่3ค่ะซูเปอร์ไฟคาดเชื่อมมวยหญิงนะคะน้ำหนัก54กิโลกรัมเวโรวอลรุจิระวงค่ะพบกับน้องบิวทอเทพสุทินค่ะและคู่ที่4ค่ะซูเปอร์ไฟค่าเชือกน้ำหนัก78กิโลกรัมค่ะไลออนวอลไพลินค่ะพบกับอบฟาสเมราซารันค่ะครับผมไปคู่ถัดมานะครับมาอยู่ที่พี่คู่ที่5ซูเปอร์ไฟค่าเชือกน้ำหนัก61กิโลกรัมเจอกับนักมวยคนนี้ครับเคยน็อกคุณศึกเล็กของเรามาแล้วครับบัสเตียนอังกุโรจากประเทศชิลีจะเจอกับแชมป์รุ่น61กิโลกรัมไทยไฟลีกของเราเคียวเพชรเกียรติไปสดบอกว่าคู่นี้ติดตามได้เลยครับดูแชมป์ของเราส่วนคู่ถัดมาอยู่กันที่น้ำหนัก69ยังเป็นมวยคาดเชือกมันมันกันครับเป็นน้องอูชออาพยักแชมป์ไทยไฟ2023ของเราเจอกับเควินเปเรดาจากประเทศบราซิลบอกเลยมันมันทุกคู่วันนี้คู่ถัดมาครับคนนี้ดาวรุ่งของเราครับอยู่ในมวยพิกัดหนัก69คาดเชือกเหมือนเดิมครับวอลลจักรเล็กเกียรติชัดชัยคนนี้รอชิงแชมป์ไทยไฟลีกรุ่น71กิโลกรัมกับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาเรียบร้อยแล้วครับก็จะเจอกับคนนี้ครับเอาเอาดาวแพ้แชมป์รุ่น67ของเราเองกันนะโมฮัมหมัดมาดีฮะยก4ไปดูได้ครับไทยไฟลีกวิกที่24คู่นี้มันแน่ๆครับเพราะว่าดิกีหมัดมวยครบครับนักมวยต่างชาติคนนี้ส่วนคู่ถัดมาครับรองผู้เอกของเราครับมีการต่อน้ำหนักกัน1กิโลค่ะ68กับ69กิโลกรัมครับปอตทมากับชื่อใหม่ปอตทอาพิชาติปามคนนี้ก็เป็นไทยแชมป์ไทยไฟ2023ของเรามั้งครับเจอกับคนนี้ครับมาน้ำหนัก69กิโลกรัมฉลามดำทีบีเอ็มยิงคนนี้เคยเจอกับน้องโอมาแล้วน้องโอน็อกไม่ลงแล้วในไทยฟลีก็โทรฟอร์มดีเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าติดตามของไทยไฟของเราครับคู่นี้ครับคู่ถัดมาคู่สุดท้ายคู่เอกของเราครับต่อยในน้ําหนักซูเปอร์ไฟพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมครับอาเดมคาบักจากประเทศตุรกีเจอกับผู้ชายคนนี้ครับการกลับมาเขาทุกคนติดตามเลเจนนะใช่ตำนานของเราพี่แสนแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมบอกเลยว่าคู่นี้ทุกคนจะได้ดูหมัดมวยพี่แสนกันแบบจุใจแน่นอนครับค่ะเราต้องบอกเลยค่ะว่ารับรองนะคะว่าวันนี้นะคะสนุกตื่นเต้นเราใจเขาเรียกอะไรประเดิมสักการาชใหม่2024กันเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วครับก็น่าดูน่าติดตามค่ะบอกเลยว่ามันทุกคู่จริงค่ะอิ่มเอิบแล้วก็อ่ะวันนี้เราอยู่ที่ยาราชพักแต่ก็ขอฝากอีเวนต์มีไว้ครับไทยไฟลีกสังเวเลือกของตัวจริงครับก็เหมือนเดิมครับสโลแกนมาลุ่มค้นหาเรานักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยคาดเชียบมีแคปที่นี่ครับไทยไฟก็เจอกันได้ทุกวันอาทิตย์ครับที่บีทแอคทีฟไบเทคบุรีครับก็บอกเลยว่าบันไม่ไต่ไทยไฟใหญ่แค่อาจจะอ่ะเปลี่ยนสถานที่ไปที่อื่นบ้างแต่มันเหมือนกันมันทุกอาทิตย์ดูแล้วต้องเผ็ดมันทุกคู่ใช่เราต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยค้นหาสายเลือดใหม่จริงๆนะคะในอนาในอนาคตใครก็ใครจะคิดค่ะคนข้างๆน้องแทนอาจจะไปขึ้นเวทีไทยไฟลี่ก็เป็นได้ค่ะไม่แน่แล้วถึงเขาบัดมวยดีโปรโมเตอร์อาจจะเข้าไปร่วมใช่ไหมคะถูกไหมไม่ว่าใครก็สามารถไอ้นี่ได้ขอแค่คุณมีความสามารถแล้วก็แบบชกในแบบไทยไฟสไตล์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมผมยกตัวอย่างมวยไทยไฟลีบางคนดังๆไทยออนอย่างเงี้ยไทยออนเนี่ยปล่อยไฟลีปั๊บปั๊บปุ๊บขึ้นมาแฟนขับมาตอนนี้เต็มไปหมดนะแล้วก็แข่งเคี่ยวเพชร
ถ้าติดตามไม่แพ้ไทยไฟใหญ่อย่างแน่นอนครับใช่ค่ะค่ะ for Thai Fight League the bloody arena for the real fighters get ready for the action packed clashes at the Thai Fight Arena located at Beat Active by Tech Bang Nam Bangkok and don't miss the beat tune into Channel Egg every Sunday from 6 p.m. to 8 p.m. to catch all the heart stopping moments as the fighter give their all for the victory ก็ฝากอีกเรื่องแล้วครับฝากหลายเรื่องอ่ะวันนี้มีฝากเขาฟังเลยทุกท่านจะได้ดูไฟไฟกันแบบอืดอดใจกันฮะก็สามารถไปดูไทไฟคลิปขึ้นมาย้อนหลังนะครับได้ทางเพจ Facebook ไทไฟคิงออฟมวยไทยหรือจะดูคลิปแบบเต็มๆแบบไม่มีตัดไฮไลท์ดูกันอิ่มตุ่ใจได้ที่เพจช่องช n แนลไทไฟออฟฟิเชียลของ YouTube ของเรานะครับก็อย่าลืมกดติดไฟติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทาง YouTube ไทไฟท์และไทไฟท์อินเตอร์เนชั่นแนลกันด้วยนะครับค่ะ actually you can watch highlights of each match and follow the news on the Facebook Thai Fight King of Muay Thai or watch the previous clip on YouTube Thai Fight Official or Thai Fight International and remember to follow like and share on both Facebook and YouTube ค่ะครับผมก็อักรจะไปมันกับไทยค่าเชื่ออุทยาและจะพักเราก็อยากจะมาเชิญชวนทุกท่านนะครับเป็นแฟนคลับของไทยไฟนะครับเพียงแค่สแกน QR code ที่ปรากฏที่จอด้านปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะอยู่นี่อ่ะอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวไปอยู่นี่ด้วยปุ๊บอยู่นี่อะอยู่นี่ด้วยอ่ะอยู่นี่ด้วยอ่ะอยู่สีนุ่มแล้วก็นี่เดี๋ยวดูนะสามสองหนึ่งขึ้นใหญ่ๆที่จอแบบนี้ได้เลยครับก็เปลี่ยนสแกนที่จอของเราได้เลยครับมาเป็นแฟนคลับไทไฟตัวจริงและลุ้นรับของรางวัลมากมายกับทางไทไฟของเราได้เลยครับค่ะ if you have never applied to be the member of the Thai Fight Fan Club please do so just scan the QR code as appear on the screen and to have a chance winning a numerous prizes ก็พร้อมแล้วล่ะพร้อมละทุกคนพร้อมละพร้อมแล้วแม่แต่เมื่อกี้ตั้งคิวอาโค้ดไปนี่คือกดมีคนกดมีคนกดค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะเราไอ้นี่กันมากพอละไปดูไทยไฟค่าเชือกอุทยานราชพักกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับตอนแรกก็ไม่ได้ชอบมวยหรอกครับแต่เห็นลูกเก่าของพ่อครับพอดีเห็นลูกเก่าพ่อที่เป็นนักมวยแล้วดูเขาดูสมาร์ทดูเท่ครับก็เลยสนใจลองอยากลองครับถ้าไม่ได้ชกคงเป็นเทรนเนอร์ครับเป็นเทรนเนอร์มวยไทยก็รู้สึกดีใจมากเลยครับเป็นเกียรติมากครับที่ได้รับโอกาสนี้ครับก็จะพยายามทำเต็มที่ที่สุดครับรู้สึกสนุกครับสนุกตื่นเต้นครับเป็นอะไรที่ประสบการณ์ที่ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆดีครับอยากมากครับถ้ามีโอกาสก็ฝากโปรโมเตอร์ด้วยนะครับก็จะมอบให้พ่อแล้วก็ทำธุรกิจเล็กๆที่บ้านครับเคยดูสดๆสนามที่โคราชครับเอี่ยมเพิ่มเมืองครับน่าจะเมื่อ2ปีที่แล้วรู้สึกยิ่งใหญ่มากครับตื่นเต้นสนุกร้อนใจมากครับมันน่าจะแตกต่างกันมากเลยรู้สึกยิ่งใหญ่มากแล้วเป็นเกียรติมากครับถ้าได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆจะเป็นเกียรติมากเลยครับพี่ปตทครับพี่เขาดุดีครับชกสนุกชกสนุกชกดุดันดีครับชอบชอบสไตล์ครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเอฟซีพี่เขาชอบพี่เขาก็ขอฝากพี่น้องชาวอำเภอประทายด้วยนะครับฝากแฟนแฟนไทไฟหลีกด้วยนะครับว่าผมจะทำเต็มที่ที่ทุกๆไฟครับขอติดตามผมด้วยครับเ
ายไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงรวมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจรวมพิสูจน์ความมันนับบิทแอคทีฟไบเทคบรีถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทางช่อง8และ YouTube Thai Fight Official Thai Fight League The Real Blood Arena Search the New Blood Fighters with c a r d Chew Greatness, Foodless and More Exciting Join us every Sunday at Beat Active by Tech b r e e Live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand and YouTube Thai Fight Official. เงินรางวัลพิเศษจำนวน 10,000 บาทให้กับนักมวยที่ใช้ท่าแม่ไม้จระเข้ฟาดหางในการชนะน็อกผู้ต่อสู้ร่วมอนุรักษ์มวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับเจอกับเป๊กกับเดียแล้วนะฮะแล้วก็ตอนรับสุดไฮไฟครับเชื่อนะฮะอุทยานราชพักอ้าวยืนยันว่าเราอยู่ที่ไหนหน่อยขอเสียงชาวหูหินและชาวประจวบคีริขันหน่อยเลยโอ้โหวันนี้มันแน่ๆใช่ครับดูจากเสียงแล้วเนี่ยสนุกชัวมากมายนะฮะทะลุช่องแปดนะฮะกระจายไปสู่ทั่วประเทศและทั่วโลกแล้วเหมือนกันนะฮะโอ้โหวันนี้มันแน่นอนนะครับเอาละครับอย่างแรกบอกก่อนเลยนะฮะว่าเราจะต้องให้กำลังใจนักมวยครับแจกสักแสนนึงเลยดีไหมฮะแจกง่ายๆเหรอไม่ง่ายครับผมถ้านักมวยนะฮะใช้แม่ไม้จระเข้ปาดหานะชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับเครื่องดื่มตาช้านะฮะสนับสนุนจัดให้ไปเลยนี่ไม่แตกมาหลายปีแล้วนานมากแล้วนะแต่แสนหนึ่งก็ไม่ใช่ง่ายจริงๆนะแต่อยากแจกอยากแจกมากวันนี้ลุ้นกันว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าในไทยไฟค่าเชื่อวันนี้ครับถูกต้องนะครับผมว่าปีนี้มีลุ้นนะครับพอหลักหลายคนนี่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาหลายคนก็อยู่ในสงเวียมานานมั่นใจมากขึ้นเดี๋ยวมาลุ้นกันครับอ่าแล้วตอนนี้อย่างที่บอกนะครับนักมวยพร้อมนักกีฬาพร้อมคนทางบ้านพร้อมไหมเฮ hey, ไปด้วยกันนะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่พร้อมไหมเรามาเช็คกันเลยดีกว่านะฮะสามสเต็ปนะครับเป็นธรรมเนียมของเราเริ่มต้นจากใครก็แล้วแต่ที่มีกระบองสีแดงขาวอีสุสุยกขึ้นมาวู้วู้วู้ยกมาโอ้โหนี่ปาดคอนคนดูเลยนะในวันนี้ขอบคุณมากครับเนืองแน่นมากครับไหนฮะดูกระบองสีฟ้านะไทยประกันชีวิตดูหน่อยโอ้โหสวยงามสดใสพลังอลังการอ่ะขออีกทีหนึ่งทั้งหมดมีหรือไม่มีกระบอกนะฮะส่งเสียงจังจ้าทุกคนเอาละหลายคนนะวันนี้ก็อยู่ที่หัวหินอยู่ประจวบชิดขันนะบางคนบึงมาจากกรุงเทพนะฮะบางคนบึงมาจากหลายเมืองเพื่อมาดูไทยไฟวันนี้จะรออะไรฮะเริ่มที่คู่แรกเลยดีกว่านะครับเปิดความมันด้วยพิกัดน้ําหนักนะครับ65กิโลกรัมเบาๆก่อนนักมวยคนแรกนะฮะขาลุยจากประเทศจอร์เจียขอเสียงต้อนรับผู้กล้าจากจอร์เจียโทฟิกอับดุลลาเยบโทฟิกอับดุล
ลาเยฟผู้กล้าจากจอร์เจียประเทศจอร์เจียแล้วคู่เปิดของเราต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับนักชกคนแรกครับขึ้นสังเวียนแล้วคนนี้น่ารักมากนะฮะผมเจอด้านหลังเวทีไนส์มากเห็นไหมครับเมื่อกี้ทุกคนวิ่งขึ้นมาเนี่ยทำไมไปหน้าที่ยิ้มแย้มจำใสอ๋อนึกว่าเขามาแจกอมยิ้มหรือแต่งเท่ากับเพาให้กูกินไนส์ไนส์แล้วก็มาด้วยความมั่นใจในวันนี้สนุกแน่กับคู่แรกของเรานะครับมาลุยกันเลยนะครับคนที่ขึ้นมาประทะด้วยนั้นผมบอกแล้วว่าเรามีเยาวชนดังขึ้นมาและนี่คือหนึ่งในไทยไฟลีกของเรานะครับปรบมือดังๆต้องรับด้วยครับกับมหาการดานโคราชกลาศึกสิทธิกกลาศึกสิทธิกลามหาการด่านโคราชประเทศไทยGood evening, one and all, and welcome back to the Big Thai Fight. We're here in the beautiful Hua Hin at Rajabakiti Park, located in Prachwap Kiri Khan. Designated to the Royal Thai Army, it is an historical park honoring the past seven kings of Siam. Now, Kevin, I was about to read them, but I feel like, in honor of your knowledge, you should now name the kings that are situated behind. The Thai commentary team. Yeah, you can see the statues right there. The first statue is King Ram Kam Heng from s u k o t a i Error. Then we got King Nares Suan. Then King Narai. Then we got King Taksin from the t o n b r i era. And then in the modern era, we have Rama 1, Rama 4, and Rama 5. Incredible, amazing. Introducing first from Georgia in the white corner, who you've seen previously on Thai Fight. Tofik a b d u l i e r 29 years of age, born in Gadabani in Georgia, standing at 167 centimeters. He has a professional record of 57 fights, 34 victories, 23 losses, and one draw. Two of those losses, maybe possibly even three, if I go back in time, have come here at Thai fight, most notably against San Chai last year. And now introducing his opponent, fighting out of the black corner, he goes by the name of Glasuk s i t j a k l a His real name is Saran s i m u r a t 24 years of age, 169 centimeters tall, from the Khan Rajasima province. He has a total of 74 fights, 54 victories, and 20 losses. Of course, Thai Fight League fans are going to be anticipating this one. Yeah, I feel like the way that Glasuk. Fights, he probably does have his own fan club. This is a super fight in our very first bout of the evening here at this big Thai fight, and you can just see there from that camera angle how many fans have packed in 
to this incredible place. And the referee in charge for this one is referee Arun Kumutashat. Judges ringside are Pukit Bramparyun, Patanan Pongsapan, and Sema Tipkiri. And the president of the judges and the referees here on Thai Fight is Dr. Sawang Wittiapitak. All right, here we go. In the white corner from Georgia, Tofik Abduliev. And in the black corner is Glasuk Sitjaklad. Here we go, round number one. So far, we've seen Tofik not have the best of times competing. He's definitely got the talent. He's definitely got the talent. He knows Muay Thai. He's been here for years. Yes, a long time. Still trying to find that success. I can hear the Royal Thai Army fans in the background. Looks like we're going to have a boisterous crowd. I like that. Left hand there from Glasuk. Right hook. Good start here by the Thai Fight League superstar. Of course, he did finish runner up in the tournament. But the way he fights, he knew that he was going to be invited back here onto the Thai fight. Oh, definitely. And during that match, there's a lot of people who think that Glasson should have been declared the winner. So in that case, oh. why not bring him back? Nice left hook to the body there by Glasson. And we've seen Abdulia fight at 70 kilograms. This time, he'll be down in weight. Fight at 65. Might suit him better, you would think. On the back foot, already here. Low kick by Glasson. In the past, the classic sometimes looks like to take a little bit of punishment before he gets motivated, but starting well here. Well, most of the time with classic, we see him more as a technical fighter. And now he's just trying to push forward, trying to knock his opponent out. Not sure what it is. Maybe because he's on the big Thai fight show. <laughs> well, you know, the Thai fight, as much as I love the Thai fight, and how compact it is. Something like being here in a big tie fight. What's it like for Glasser? Performing in front of thousands of fans and probably more televised fans than he would do on a tie fight lead show, even though that too gets ridiculous amounts of viewers as well. Yes, it does. Both shows do. Inside kick there. More from Glasser. And again, going outside. Now he's going inside to the standing left leg of Topic. Jumping in with a right hand that time. Topic for liking to retreat a little bit. He likes to go backwards and play on the back foot, but it's not doing him much favors at the moment. Yeah, swinging right hand there from Glasser. Just missing Topic Abduliev. Good back kick by Abduliev. No, Glasser scouted it and threw in a right kick for good measure. Getting the crowd off the feet with that one. You see how desperate Glasser is. He's trying to look for that knockout. A little bit too evasive at the moment. They're making it a little bit too easy. Oh, Glasser. What's wrong to do against someone like Glasser? You know he's just going to continue to move forward. Left hook there by Glasser. Beautiful right kick. Good right hand to the body there. By Coffee. Every single time Glasser throws, he tries to throw a counter of his own. Constantly on the back foot throughout this round. He can tell the oh, good right hand there from Glasser. End of round number one here on the big tie fight. Face on when I chase like that, yeah. I play so strong with a knife in the back. I'm a swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'm a ride or die for my dreams on tap. I'm a fly real high, you ain't see me slack. I'm a slide, how you fall, how you get right back up. This how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah. I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come down with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'm gonna let you slide, cause you ain't worth it. Time to stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on and Time to stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
around in the end for Glasic. He was constantly on the front foot, attacking Topic Abduliev, connecting with some good left and right hooks and some beautiful low kicks as well. There, scouting Topic's spinning back kick, but too easy, in my opinion, from Glasic, even though he did eat that left high kick rather well. But um, I would say, I'm not a betting man. I think Lasso took that round, Kevin. Yeah, I don't think there's any doubt about it. Lasso definitely took that first round. I mean, he was just on the offense, looking for the kill, and just really accurate. Yeah, we need to see more now from Topic Abduliev. Yeah, he has to push forward. But what we do know about oh, Lasso is that he loves to push forward now. Right, at least not keep moving back. He's got to beat Lasso head on, stand toe to toe. And go at him because clearly moving backwards is playing into Glasic's playing plan like right now. Yeah, speaking of that, he is actually trying to go toe-to-toe -to -toe with Glasic at the moment. Much better from a Tofik. Yeah, left hand there. Right, right kick to the arm by Glasic. Left high kick by Abduliev. Already you can see this being throwing a lot more than in round number one. Left high kick. Trying to pop that jab. Constantly moving around the ring. Combination there from Glasuk as he continues to chase Tofik. Tofik on the back foot once again. I mean, he started off the round pretty well, trying to change blows with Glasuk, but he can't do that in anymore. Yeah, Tofik looking to go down low. He's so apprehensive. I feel like he's worried more about what Glasuk's going to do than what he can do. But that was a nice left kick to the body, building up that time to the body and to the eye. Right kick there by Glasuk. Another roundhouse kick there from Tolfik. He's connecting very well with those. Maybe something he wants to explore more and more as the match continues. Going downstairs with his kick was Tolfik, but it was blocked that time by Glasuk. More of a competitive round number two right now here on Thai Fight. Sorry. Better. Good right hand to the midsection. Oh! Good left up the reply by Glasuk. Yeah, he caught him very well with the left hand, Glasuk. This time it was Glasuk waiting for Tofik to attack. Right kick by the tie. Once again, you can see Abduliev is starting to move backwards like the showing round of the ward. Oh, big left hand from Glasuk! Down goes Abduliev! But he comes right back up again. The referee decides not to. Once again, he goes down. The referee doesn't count. Back up. Here comes Lasso in the move here. How many more times does Tofik need to go down until the referee starts counting? Well, Lasso is going to continue to chase. Big left hand, left knee. And what? Oh, going to see Tofik go down for a fourth time then. That man is staying on his feet this time, but still on the back foot. Lasso moves forward, continues to work. Another big right hand, left knee there by Lasso. Tempted elbow from Abduliev. He just moves once again. Surely. Surely. Big left hand. And Toffee goes down. Certain account this time. Yeah, without a shadow of a doubt, I mean, that's the fourth time he's actually gone down. Here we go. Lasso pushing forward once again before that knockout blow. And down he goes. Is that number five? Or the second count? Just two, we need two more to match the amount of kings that are watching behind us. <laughs> Oh! Who do you think took that one? <laughs> Stay with us, third round coming up next.
ส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูไทยประกันชีวิตผู้ชนะ The b i n n e r s ว้าวศึกสิทธิ์จากล่า from Thailand ยินดีกับผู้ชนะนะครับรับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายใหม่และนี่มิตรภาพสำคัญเสมอทุกคนความน่ารักแบบนี้ฮะแน่นอนครับยังมีอีกหลากหลายคู่นะครับที่ทำให้เราได้มันกันวันนี้นะฮะกับไทยไฟนะครับอุทยานราชพักนะฮะและเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ครับชายไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันนับบิดแอคทีฟไบเทคบรีถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทางช่อง8และ YouTube ไทยไฟออฟฟิเชียลไทยไฟลีกดูเรียลบอดอารีนาเสิร์ชเดอะนิวบอดไฟเดอร์ส With hard cheer, greatness, f o o d l e s s and more exciting. Join us every Sunday at Beat Active by Tech b r e e live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand and YouTube Thai Fight Official. ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างบริษัทปตทจำกัดมหาชนไ
ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟค่าเชื่ออุทยานราชภัฏครับทุกคนครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านพลตรีพิพัฒน์จงวัฒนาภัยสารครับกลับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับกับท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนครับกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้มีหนึ่งคำถามอยากจะสอบถามท่านครับแต่ว่าขออนุญาตท้าความสักเล็กน้อยใช่ครับเมื่อปีที่แล้วครับอันนี้เราเราให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับวันที่6กุมภาพันธ์2566เป็นวันมวยไทยครับทางกรทบกได้มีการจัดกำลังพล 3,600 นายนี่ถูกต้องไหมครับนะครับเพื่อทำกิจกรรมในการไหว้ครูมวยไทยที่อุทยานราชภัฏแห่งนี้นะครับและครั้งนั้นเนี่ยถูกบันทึกเป็นสถิติโลกด้วยจากกิจกรรมเวิร์ลเรคคอร์ดนะครับซึ่งเป็นสถิติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกใช่ครับนะอันนี้สําคัญมากๆดังนั้นมีแนวคิดของกองทัพบ,บกก็คือว่าต้องการให้อุทยานราชภัฏแห่งนี้กลายเป็นบ้านมวยไทยใช่ครับมีความหมายว่าอย่างไรครับกับแนวคิดแบบนี้ครับก็ขออนุญาตก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ของทางไทยไฟและขอบคุณท่านพี่เดียวที่ได้มีโอกาสมาตั้งคําถามให้ผมครับคําว่าบ้านมวยไทยจริงๆแล้วเนี่ยคือคนไทยเนี่ยรักเป็นเลือดอยู่ในสายเลือดที่แล้วว่าชอบมวยไทยเป็นคนรักมวยไทยและก็สืบสารมวยไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถามว่าบ้านมวยไทยมีมาไม่ใช่แค่ที่ทัวหินนะจริงมีมาจากหลายจังหวัดแล้วไม่ว่าจะเป็นพัทลุงส,สมุทรสงครามสมุทรปราการอะไรก็ตามนะครับก็มีกันอยู่ทั่วประเทศแล้วแต่คําว่าบ้านมวยไทยในวันนี้เรามาเกิดขึ้นอีกที่ที่หัวหินค,คือที่อุทยานราชภัฏปีปีที่แล้วเราทํากินเนสเวอร์เลคคอร์ดสำเร็จสามพันกว่าคนแต่ปีนี้ห้าพันกว่าคนห้าพันกว่าคนคือเรา,เ,รา,เ,ราเชิญน้องๆในสิบที่เมื่อปีที่แล้วเขาอยู่ในการกิจพฤกษ์กินเนสเวิร์ลเรคคอร์ดปีนี้จะกลับมาถือว่าเป็นพิธีสำคัญเขาเขาร่วมพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์ขึ้นครูและก็ครอบครูเพื่อนำเอาข้อมูลความรู้ทั้งหมดที่มีที่ได้เมื่อปีที่แล้วมาเข้าพิธีสำคัญในปีนี้แล้วกลับไปเป็นครูมวยให้กับหน่วยต่างๆทั่วประเทศอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคําว่าบ้านมวยไทยแต่คําว่าบ้านมวยไทยในที่นี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่10ได้ต่อยอดต่างๆในสองในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยส่วนหนึ่งเราต้องการทําให้มวยไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยู่คู่กับจังหวัดหัวหินปีนี้จะเป็นปีสําคัญของหัวหินเพราะว่าหัวหินเนี่ยเราได้รับเกียรติจากหน่วยงานสภามวยโลกอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเรียกถูกหรือไม่ถูกอย่างไรนะครับเพราะว่ามีแชมป์ของหัวหินคนแรกครับที่ได้ทําหน้าที่เป็นแชมป์โลกนะครับวันนี้ไม่ทราบใครรู้จักไหมครับว่าเป็นเป็นใครเดี๋ยววันนี้มา,มา,มาด้วยใช่ไหมฮะโคนจริงเพชรครับวันนี้เราได้เลยครับเป็นคนหัวหินเลยเซอร์ไพรส์เลยเป็นคนหัวหินวันนี้จะมีคือเราจะมีการบันทึกต่างๆเนี่ยในเรื่องราวต่างๆของโผนกิ่งเพชรอยู่ในพื้นที่จังหวัดหัวหินด้วยว้าวในนี้ในส่วนของคําว่าบ้านมวยไทยในวันนี้เนี่ยพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีนะครับต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์วันนี้คนมวยไทยคนที่รักมวยไทยมาในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะจัดให้มีพิธีสําคัญที่ที่เมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ามีครูมวยมีคนมวยมาจากทั่วทั่วทั่วแผ่นดินมาที่อุทยานราชภัฏที่เบลหินในวันที่6ครับผมมีการแสดงในวันที่6สืออนุญาตเชิญชวนครับใครที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ถ้าอยู่ต่ออีกสักสักสวันไปในวันที่6จะเป็นพิธีสําคัญก็คือพิธีที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือคนมวยทั้งหมดจะมารวมในพื้นที่แห่งนี้และคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการวงการมวยทั้งหมดก็จะอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เช่นเดียวกันครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีการบันทึกสิ่งราวเรื่องราวต่างๆที่เป็นจารีตประเพณีนะครับจริงเราได้พูดถึงมาคิดเมื่อสักครู่นี้ว่าพิธีสําคัญคือการครอบครูครับเพราะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อลูกศิษย์ได้เข้าพิธีการครอบครูคือถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของนักมวยและเป็นครูมวยซึ่งจะไปเผยแพร่ต่างๆนะให้กับคนที่รักมวยไทยซึ่งอาจจะเป็นวันนี้ทําหน้าที่ที่ประเทศไทยซึ่งในอนาคตจะไปเป็นครูมวยในพื้นที่ต่างประเทศด้วยโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับถือว่าครบที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมานะครับไม่ไม่ได้ให้เห็นถึงวิธีการการแข่งขันชกมวยเท่านั้นนะครับยังมีถึงวิ
จารีตจารีตวิถีชีวิตครับของคนไทยนะฮะที่ดําเนินมาด้วยมวยไทยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากๆครับขอเสียงปรบมือครับท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณลุยกันต่อกับคุณไปกนเวทีครับโอเคครับยินดีกับบ้านมวยไทยด้วยนะใครอยากมานะมีพิธีไหว้ครูอีกทีนะฮะหกุมพันธ์พระหกุมภาพันธ์นี้นะฮะมากันเนืองแน่นแน่นอนนะครับผมเอาละครับมาลุยกันที่คู่ต่อไปดีกว่าคู่ต่อไปพบกันในพิกัดน้ําหนัก65กิโลกรัมนะครับแน่นอนว่าสําหรับความมันของความมวยเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงฝีมือฝีมือของนักมวยนะครับก็คือจะเก่งในเรื่องของประสบการณ์นั่นคือความเก่าหรือจะเป็นเรื่องของอายุนั่นคือความสดนะครับแต่นักมวยคนนี้จะขอใช้ความเก่าเอามาสยบความสดของรุ่นน้องกันขอเสียงต้อนรับจอมบูองศาเดือดฟ้าลิกิตมัดเด็ดมวยไทยฟ้าลิกิตมัดเด็ดมวยไทยจอมบูองศาเดือดประเทศไทยนาแววตาและสมาธิมีความตั้งใจมากๆเลยนะครับตรงนี้เพราะทุกไฟคือความสําคัญที่สุดนะครับทุกคนครับมาแล้วครับจอมบูองศาเดือดมาดูซิฮะจะได้เจอมัดเด็ดของเขาหรือเปล่าคนคนนี้นะครับที่ชื่นมาต่อก่อนด้วยนั้นเป็นไทยไฟนิวบรัดนั่นหมายความว่านี่คือสายเลือดใหม่เป็นชาวโบโรโกจับเซ็นสัญญาเรียบร้อยไม่ธรรมดาอายุน้อยมากนะฮะประมาณ20 19 20ตัวเองแต่สามารถขึ้นไทยไฟใหญ่ได้แล้ววันนี้มาลุยกันเลยนะครับปรบมือด้วยหลังต้อนรับด้วยครับนี่คือสลามขาวแห่งแทนเจียบยูเนสเปนนาลียูเนสเบนาลีสลามขาวแห่งแทนเจียประเทศโมร็อกโกIntroducing first that man right there in the white corner. He goes by the name of Farlikit Madet Moy Thai, 29 years of age from Ranong Province here in Thailand, standing at 173 centimeters. He has a professional record of 95 fights, 73 victories, 20 losses, and two draws. He previously went by the name of Pet Panyan. And was part of the Thai fight team back in 2018. And there you see his opponent fighting out of the black corner, newly signed to Thai fight, but has competed on the Thai fight league shows before. His name is Yunus Benali. 
21 years of age, 180 centimeters tall, from Tangier, Morocco. He has a total of 41 fights, 32 victories, and 9 losses. Yeah, for the Thai Fight Leagues, they'll definitely remember that he knocked out Det Songwood. <laughs> what a story! What a way for Yunus Benali to get onto the Thai Fight team. Coming in to be a warm up fight between the semi final and final for Det Songwood and ends up knocking him spark out at Thai Fight League. Yeah. Did make an appearance on the big Thai fight in the last show that we had on Christmas Eve last year, where he actually did lose, though, to Pet Pak Mai, another Thai Fight League favorite so it's a big night here for both these fighters because Eunice you know newly signed here to tie fight to be potentially a big star for the company for years to come losing his first bout on the big tie fight and for Farlikit you know going about his business very nicely on tie fight league winning a lot of fights and now potentially with a shot at redemption absolutely and let's not forget that he is training at Pet Saman so Following the footsteps of Yusuf yes. Bugunam. Very interesting story. And the referee in charge is referee Sanong Wum Im. Judge of the ringside, Tuan Ying Ubon, Bunya On Pengwuk, and Arun Kumutashat. Yeah, I think there was a, a big hole that was left in the Thai fight team when Yunus Bugunam eventually did leave Thai fight. It brought something very special to Thai fight, being one of the best middleweights in the world but of course you can't really put that pressure on Yunus Benali no, you because can't. he's a Muslim and he trains at Petsaman <laughs> and he's from Morocco and he's from Morocco of course they got a lot of similarities it's true but there's one thing's for sure I mean Yunus Benali definitely looks up to Yusuf Bagunam there's no doubt about it so let's see what he can do here in this fight against Falikit now when we saw Falikit first enter the ring he looked really fired up Coming here to make his statement. Maybe if you use you as the fighter took his place. I know that's not directly correlated, but you know, the way that he came into that ring, the way that he was a part of the tight fight team, oh, it makes sense. Yeah, absolutely. But there's a lot of things that Falikin wants to do right this time. Right. That did not work out for him before, and I think so far he's on the right path. But now, who stands in his path? Eunice Banali, the young, hungry Moroccan fighter. That possesses so much power. Good kick there from Falikin. Falikin, technical fighter, no slouch. Defensively, very astute as well. We've seen that on Thai Fight League. Many fighters have tried to attack him relentlessly. Covers up. Oh, good left kick to the midsection there by Farlikin. You know, people always describe Farlikin as a technical fighter. What they forget is how much power yeah. he has in his shots. Just like the kick we saw earlier. Yunus there just taking his time. The uh, people on the stream like to say he's just downloading the information. Shout out to all the fans watching around the world on the Thai Fight International YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, leave comments, believe me, read them all. <laughs> Good step left jab there by Eunice. Good left kick to the next section. And again, that's three that Marley is connected with. Flush this round. Yeah, those are definitely strong Marley. They're absolutely fantastic. So accurate, so powerful, and going to score him some big, big points. Another bit of evasion there for Marley. Yeah, just so technical, so crafty. Why not looking for that left kick? It's working. Oh, it really is causing problems with that left kick. I'll tell you what, Yunus Benali, he needs to start blocking some of these kicks. Just, the pain is just going, going to build up as the fight goes on. Yeah, it's one of those things where he's waiting for that kick. I think not he's more worried about what's in front of him rather than the actual fight itself. Absolutely. He's just not thinking about the kick and just trying to go in for the kill. Oh, there it is once again. Just waiting for the kick. <laughs> Good kick there from Yunus. Trying to go for the jab and just missing. This moment here, you know that Farley is going to roll that left kick. So does Yunus. Just waiting for it so he can try to defend it. Yeah, great round so far. There it is. End of round one. A great round, in our opinion, for Farley. Yeah. Right. I'm going to be so Slam.
ส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูรถขุดคูโบตาอินสูนิสฟินาลีในแบล็กคอร์เนอร์และฟาเลคินมาเน้นมวยไทยในเดอะไวท์และโซฟาร์มีนิสบีนอัลฟาเลคินแต่เฉพาะในนั้นแล้วก็ไปดูที่ตัวเองที่ตัวเองที่ตัวเองที่ตัวเองที่ตัวเองที่ตัวเองที่ตัวเองที่ตัวเองที่ตัวเองที่ตัวเอง But I've got to be honest. It's not nice to say, but I feel like Yunus Benali is frozen on the big stage here on Thai Fight. He's got to do a lot more in rounds two and three because we believe that Malik he took that round and took that round with ease. Yeah, I don't think there's any doubt about it. But a lot of fighters, that's what happens, you know, when they fight against a technician. They yeah. just freeze. They don't know what to do next. They're just guessing what their opponent's going to do next. What Yunus Benali needs to do is push forward, be the fighter that he is. He's an aggressive fighter. He loves to throw hands. Do that. As well, it's not rich training against Southpaws. That's not that cut there from Valakid. Doesn't see this. It has a body shot by Yunus Manali. Beautiful. And what did Switch of levels. What did we say? What did he need to do? Throw some hands, and there it is. And that is it. Yunus Manali by knockout in the second round. No the celebration. In between the rounds, you said to me, "Where is the power of Yunus Manali? Where has he gone?" And there is your answer, my friend. A beautiful shot to the midsection that Valakid was not expecting, and down went Valakid, and down he stays. Wow, Yunus Manali, incredible. Disappointed and ejected, and a in pain Valakid. Let's have a look at that shot. Bang! Valakid did everything in his power to try and stay on his feet, but the ripple and effects of that body shot can be heard around the park here in Huahin. And Yunus Benali, after losing round number one, finds the fire. And my goodness, Yunus Bulganev is watching. He will be proud of this student. Well, his son is here today, believe it or not. Yeah, that was impressive. Woo. Welcome to Thai Fight, Yunus Benali. And oh. coming up next, <laughs> of course, is Vero for Rudrat Wong against Dong Bio t o t e n t i n All t h o s watching in Myanmar and around the world, your girl Vero is up next. Stay tuned. Share the link. Subscribe. Vero is next. มีเจอกันอีกแน่นอนนะมันจริงๆนะอ่ะประกาศยังไม่นางการนะครับสำหรับผู้ชนะนะ The winner is Yunus b e n a d i from m o l l o c o ยินดีด้วยครับยินดีกับผู้ชนะแล้วเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรนะเรากลับมาเจอกันใหม่และนี่คือความน่ารักของมวยไทยครับผมนี่ฮะพร้อมด้วยการแข่งขันจบไปนะฮะแต่ความมารักกันนะฮะของมวยไทยนี่คือมิตรภาพของมวยไทยจริงครับยอดครับเอาครับเดี๋ยวกลับมานะเจอกันกับไทยไปนะพักกันสักครู่
วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีซูซูไทยประกันชีวิตกลับมาสู่ไทยไปอุทยานราชภัยนะครับโอ้โหน,นอกไปแล้วสองคู่ครับวันเดียวผมเป็นจังหวะแบบอย่างที่บอกว่าหลับตาไม่ได้นะไม่ได้นะเดี๋ยวตาไม่ได้เลยฮะเพราะแน่นอนนี่คือไทยไฟคาดเชียงนั่นเองนะฮะสังเวียนเลือดของตัวจริงนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะแน่นอนพูดถึงไทยไฟคาดเชือกทีหนึ่งนะฮะก็บอกเลยว่าเรานะครับไทยไฟคาดเชือกนะฮะมีเจตนารมนะครับสืบสารชกมวยคาดเชือกนะเป็นการละเล่นเกีฬาพื้นบ้านอยู่แล้วที่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาใช่ไหมถูกต้องครับรวมถึงเรานะฮะจะรักษาการคาดเชือกพันหมัดนะฮะซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันชันฉลาดของบรรพชนไทยอยู่แล้วครับก็เดียวฮะถูกต้องเลยนะครับโดยวิธีการนะฮะผมขออนุญาตพูดถึงการคาดเชือกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ทุกคนได้เพียงแค่เห็นนะเราต้องการให้รู้ครับนะฮะถึงวัฒนธรรมตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งการคาดเชือกพันหมัดเนี่ยนะครับจะเป็นการนําเอาผ้าดิบเนี่ยนะครับมาพันรั้งไว้ที่ร่องนิ้วแต่ละนิ้วก่อนถ้าเราเคยเห็นกันนะครับแล้วก็จะมีการคลาดกลับมาที่ฝ่ามือข้อมือพันไปพันมากลับมาถึงสันหมัดอย่างที่เห็นกันครับนะครับแต่ว่าจะพันถึงข้อมือหรือลงมาถึงข้อศอกเลยเนี่ยก็แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรมวยอย่างเช่นมวยชายาพันแบบไหนมวยโคราชพันแบบไหนอะไรแบบนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่ไปนะครับซึ่งการทําแบบนี้หนึ่งเลยคือป้องกันนะครับอาวุธที่จะมาโดนถ้าเป็นสมัยก่อนรบกันหรือว่ามันสามารถป้องกันได้ในระดับกันใช่นะฮะแล้วก็ป้องกันการเคล็ดซนของมือของกระดูกนิ้วต่างๆด้วยเพราะว่าชกกันจริงๆมันหนักมากนะครับช่วยรั้งกวนหน่อยถูกต้องนะฮะนี่คือวิธีแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งการพันหมัดนะของเราเนี่ยนะครับเป็นการต่อสู้ที่มีความแตกต่างจากกีฬาชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเราจึงต้องการจะเผยแพร่มวยค่าเชือกนี้นะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาติเนี่ยให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นทั่วโลกเลยนะครับเพราะมวยค่าเชือกนั้นคืออัตลักษณ์ของความเป็นไทยครับแน่นอนพลังเล็กๆนะฮะอย่างซอฟต์พาวเวอร์นะฮะไทยไประดับโลกกันแน่นอนฮะทุกคนทั่วโลกนะที่เราไปกันมานะฮะทั่วโลกนั้นนะฮะทุกคนเนี่ยรักนักมวยไทยมากๆเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาลุยกันต่อนะฮะกับไทยไฟค่าเชือกกันเลยดีกว่านะครับคู่ต่อไปครับเป็นนักมวยหญิงแล้วครับพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมครับโอ้โหเสียงครึกคืนขึ้นมาเลยบอกก่อนนะถ้าใครเคยชมนี่จะตกใจต่อยหนักมากต่อยหนักมากเท่าไหร่ทุกไฟเหมือนกันหน้าตาดีซะด้วยนะนักข่าวเนี่ยคล้ายๆแบบคนที่เป็นนักมวยใน t ิ k t o อกเลยด้วยลองดูลองดูครับอ่าโอเคนะและที่สำคัญนะต่อยกันมันสะใจแน่นอนครับเพราะว่ามีเงินรางวัลอัดฉีด 15,000 บาทนะฮะให้กับผู้ชนะด้วยโดยดรวรุษวรรณเอียพิกุลนะครับประธานกิติมศาสตร์นะฮะมูลที่รุจิระวงในพระราชูปถัมนะครับเอาละครับสำหรับนักมวยหญิงที่จะก้าวขึ้นมาเวทีคนแรกเธอเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์มวยไทยว้าวทั้งสภามวยไทยโลกและก็สภาและก็สหพันธ์มวยไทยโลกนะครับโอ้โหยอดดีกรีโหดจัดขนาดนี้เป็นกำลังใจเธอด้วยแล้วกันนะขอเสียงต้อนรับนารีขาหดน้องบิวทอเทพสุเทนน้องบิวทอเทพสุทินนารีขาหดประเทศไทยแฟนเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็ใจดีซะด้วยนะฮะ
วันนี้ทุกคนเลยครับทีเดียวนะฮะน้องบิวครับบอกแล้วนะฮะนี่สูงยาวเข่าดีนะฮะเตะทีนะฮะหลับนักเดินในสิบอยากรอไหมฮะไม่ใช่เฮซะด้วยเฮซะด้วยอยากลองหลับดูสตั้งเมื่อกี้นะบอกให้ลุกขึ้นเต้นไม่ลุกพอนักมวยหญิงก็มาลุกกันไปแถวเลยนะมุมนี้นะยาวๆเลยนะครับโอเคสรุปไปดูใส่แล้วคุณน้องๆด้วยเดี๋ยวดูฝีมือเขาบริธีก่อนครับผมจะรู้ว่าก่อนจะสรุปผลกันดูคนคนนี้ก่อนนะฮะดีกรีไม่มากไม่น้อยอขึ้นชัยไฟ15ครั้งชนะทั้งหมด15ครั้งครับโอ้ยดีกรีสุดจัดไม่ธรรมดาพวกมือได้ดังต้องรับด้วยครับนี่คือสาวแกล้งรุ่มสาลวินเวโรวโรจิโนวงเวโรวโรจิราวงสาวแกล้งลุ่มสารวิทประเทศเมียนมาFor the females here on Thai fight, it's the third bout of the evening, and it is a super fight at 54 kilograms. Myanmar taking on Thailand. Some of the military boys there enjoying the entrance of Nongbo. It seems. That's right. <laughs> a lot of Nongbu fans here. And of course, a lot of Vero fans as usual. Well, I forget. I mean, when we did the polls, as in, who's the more, who's the most popular yeah. Thai fight athlete, and it turned out to be Vero. Absolutely, uh, no surprising. I'm sure there's many people, supporters of Vero from Myanmar, watching on the Thai Fight International YouTube channel now as we speak. So, hello to you. Introducing first in the white corner, Nongbu Ta Tepsu Tin, 22 years of age from Nakhon Ratchasima province, where the next Thai fight will be held, or the next big Thai fight will be held later this month. 168 centimeters tall, with a professional record of 60 fights, 48 victories, 10 losses, and two draws. A former WPMF Muay Thai champion, and a former WMC Muay Thai champion as well. And now introducing her opponent in the black corner. She is the queen of Kat Chuk and the pride of the Karina pe Karini people in Myanmar, Vero Vorujrat Wong. 27 years of age, around 64 centimeters tall, originally from Shan State in Myanmar. Has a total of 44 fights, 25 victories, 2 losses, and 17 draws. She was the Thai fight champion in 2023 and 2022. Of course, a bronze medalist in the Southeast Asian Games as well. Started her Thai fight career February 2022, did Vero. She's currently riding a 15-fight win streak on this promotion with eight knockouts to her name. Quite the journey for the queen of Card Chuk. Let's see how she performs against someone in Nong Bu who we haven't seen 
in the world of Muay Thai in about maybe a year, 18 months now. It is going to be a difficult night for Nong Bu. Yeah. But we have seen Piercing, who was a lot smaller than Vero, not in the last event, but a few events before, caused some trouble for Vero. Let's see what Nong Bu can do this evening. Here we go, round number one. Last time we saw Vero actually win via Teep to face. <laughs> Correct. Let's see what she's got up her sleeve at this time. Little kick to start things off. All right, relatively slowly here, almost like a five round stadium fight. No kicks there by Vero. Good! Matanano, not happy with the action so far. And neither of the military men, but now they are happy after the morning. Right hand to the body there, we've seen the devastation that can cause in our last bout. Left hook there and a right hand by Vero! Great combinations there from Vero. The more we see Vero, the better her combinations get. Go for Nongbyu, still on the defensive. Yeah, this is too slow here by Nongbyu. Looks apprehensive. Yeah, perhaps a bit of ring rust as well. Maybe. That hook there by Vero. Nongbyu again taking a little kick to that left leg, the fly and the car. And she needs to start blocking those low kicks. No way she can continue this match if she keeps on taking them. Good block there from Nongbyu. Vero setting up, good body shot once again. And again to the body, Nongbyu covering up. It's a left hand and down the goes. Once she receives those body shots, he didn't want any more. He does get up. We see the pain. Yep. This is far too easy right now for Vero. Yep, Nongbyu not making it difficult at all. But Vero is just that good, going for the body once again, and why not? If it worked before, it will work again. And now she goes for the second time, and the referee rightly calls it. Nongbyu in no condition to continue. And Vero, another victory to her name here on Thai Fight. Just too easy. Still the queen of Kachuk. In front of the seven kings, Vero does it here again on Thai Fight. 16 and 0 with nine knockouts. Congratulations to her. Still to come. We've got Sachai, of course, in the main event. But next up, the lion of Thai Fight returns. Stay with us. Let's take a look at some of the replays there from that first round, the only round. Once Vero found the body, she decided to go in for the kill immediately. I mean, she could see Nongbyu react to all those shots. Once again, there's that left hand to the body, Nongbyu goes down, and Pharaoh just finishes with another left hand to the body, doubles it up. Of course, coming up next is Lion, while Pai Lin taking on Abu Faz, Meha Razaran. Stay tuned. หมดเลยวันนี้นะครับมีนักเรียนน้อยสิบมาๆเต็มไปหมดเลยนะฮะมาประกาศผลกันครับอ่ามาแล้วครับตอนนี้นะครับถือเวลาประกาศผลนะ
brainless, fruitless, and more exciting. Join us every Sunday at Beat Active by Tech Marie. Live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand and YouTube Thai Fight Official. ส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างมาสารความมันกันต่อดีกว่าฮะคู่ต่อไปเป็นคู่มวยยักษ์ครับเพราะว่าพบกันในพิกัดน้ำหนัก78กิโลกรัมเดี๋ยวดูฮะว่ายักษ์ขนาดไหนนะฮะและคู่นี้มันสนใจแน่นอนนะฮะมาล่ากันนะฮะในเงินรางวัลอาชีพ 30,000 บาทนะครับให้กับผู้ชนะโดยบริษัทไพลินเลเซอร์เมทัลจำกัดนะครับคนแรกนะครับยอดมวยจากอิหร่านมีความแข็งแกร่งบวกพลังหมัดที่หนักหน่วงขอเสียงต้อนรับซอมเดือดแห่ง a w อ b a ปเปอร์เมราสรันอัปเปอร์ฟาสเมราสรันจอมเดือดแห่งอานาบิลประเทศอิหร่านเ
จเลยจริงจริงเขาเดือดจริงจริงตกใจเลยเกือบแบบกรีดเลยเอาดิเขาพุ่งมาพร้อมปะทะขนาดนี้แล้วอ่ะอ่ะคู่ท้าชิงเขาเป็นใครบอกหน่อยสิได้ครับว่าฮอตมากเหมือนกันคนนี้เลยนี่คือหนึ่งในไทยไฟลีกที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะฮะกล้ามเป็นมัดมัดดุเดือดไม่แพ้กันเพราะเขามาพร้อมกับพลังใหม่อิสุดีแม็กซ์เนื้อลิมิตพิชิตโลกต้อนรับดูฮัก l ล o n w a ว a i l a n l ไลออนวอร์ไพลินเดอะฮัคประเทศไทยAn international super fight at 68, sorry, 78 kilograms. We've got Thailand taking on Iran, and in the white corner, that man right there, Abu Fazal Mar Marazaran, 29 years of age from Meshkin Shah Abidal in Iran, standing at 183 centimeters, has a professional record of 35 fights. 23 victories, 10 losses, and two draws. And of course, one of those losses coming here on Thai fight in a very competitive fight against Deng Nung. And his opponent fighting out of the black corner, it's Lion Wa Pai Lin, formerly known as Lion Family Muay Thai. His real name is Anan Shayasan. 25 years of age, 75 centimeters tall from Nonta Buri province, just north of Bangkok. He has a total of 120 fights, 80 victories, 35 losses, and 5 draws. Well, so far, a quick night of action here on Thai Fight. We've seen three fights. None of them have gone the distance. In fact, we've seen one second round knockout and two first round knockouts. Oh, sorry, two round two knockouts and the last fight, Vero knocking her opponent out in round number one. You would think the way that Marazaran performed against Deng Nung, it's not going to be an easy night for Lion, or is it? Let's find out right now. Swing and a miss there by Marazaran. You've got to love the showmanship from Lion. Oh, an empty stage at this point. But surely Marazaran is going to make him want to pay the price for that one. This is going to be a good bout. Big shots to the body there from Lion. Round right behind the Lion. at his opponent early on. Good push, my friend. Razaran looking to go down low. Throw with the eye. Lion is cut already, perhaps? That kicks the body there from Razaran as Lion advances. A good low kick there from Razaran. Lion takes oh! it well. Superman push there by Razaran. Yeah, but he got countered by Lion just as he came in. Oh, 
of uh, Lion. Yeah, it seems like he's struggling a, a little bit to keep it open. Hey, you see. Yeah, the Razoran needs that reach that he has. Yeah, what did we Lion. know about the Arena this time? Oh, taunting the Lion. Oh, good left hand, right hand. I want to say, Barazaran, he can go toe-to-toe -to -toe with anybody at this weight class. He is that strong. We're talking about previous fighters tonight, how they were backing off and backing off. Not Barazaran. Now Barazaran, he always goes toe-to-toe -to -toe with the best. Taking it too, Lion, early on. <laughs> oh! Boo Bulls locking hogs here on tie fight. The crowd absolutely loving this one. Not sure where Lion was trying to take Barazaran, but glad the ropes were there. Let's just say that. Blood flowing from the nose now of Lion. Barazaran so powerful in his shots. Once again, it's Lion going forward. Oh, and a clash potential defense. Right in. Feel the intensity in the ring right now. Good right hand from Barazaran. Something we don't see very often is Lion on the back foot. Not at all. Yes! This is very impressive from Abu Faz. Abu Faz still speaking to Lion each time. by Marazaran, kept his left up, Lion, mouth wide open, potentially can't breathe through that nose. End of round number one here on Time 5. Game pace on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back I'm a swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you can hate on that I don't play both sides, don't need no cap, I'm a ride or die for my dreams on tap I'm a fly real high, you ain't see me stack, I'm a snide, how you fall, so you get right back up This how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none, cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun, cause I got a full clip, put your name on it But I'ma let you slide, cause you ain't worth it Time to stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on Time to stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on What a first run it was from Lion Wapailin and Abu Faz Mezaran. I mean, just constant attacking. I, I gotta say, it was pretty sloppy, but what I, times? I haven't seen Lion struggle this much in a long time. And you know what? Just because of what we saw, I'm giving the first round to Abu Faz. I'm tempted too, but I do think the better technique did actually come from Lion. I know that Marazaran did push forward. But I feel like the majority of the shots that he did strike with were actually head clashes. And I feel like the better technique might have come from Lion. But either way, I can see from your point of view, no qualms at all in the judges of Gumbit to Marazaran. But it is a war, and it's because of Marazaran that it is a war. And give me a brief for that. Look at that. Someone Ooh. tells me he's about to get even more heated up. What about the fans watching around the world? How did you score that first round? Did you see Lion taking it, or do you think Marazaran took that one? Yeah, All right. Be wrong, as I said, I'm not a, I'm not a judge. No, neither am I. Just enjoying the fights. Here we go, round number two. Lion in the black corner and Marazaran in the white. Marazaran on the back foot. Taking it to Lion. Lion with a big elbow. Lion coming through. I mean, Marazaran coming through for the kill. Big knees there from Marazaran. Marazaran is an absolute warrior, it really is. Yeah, he could go on for three rounds. I mean, he has such an engine on him. Doing this thing, Duke, and now to Lion. Right on the back foot, waiting for the right timing. Once he's there, the counter from Lion. Doesn't let Lion set. Oh, big elbow! How does he take these shots? I don't understand it at all.
Mazaran looked like he was in trouble for just a moment, but seems to have rocks flying as well. Now Mazaran on the ropes where he really needs to be pushing forward. Oh, oh my goodness! Line on the back foot! Mazaran pushing forward! I won't give up this Cause I know that I want it Know that I'm on it I'll make it I promise ส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูบริษัทปตทจำกัดมหาชน What a second round that was between Lion and Parazaran Big elbow from Lion But that doesn't show it all I mean it was really good fight Back and, back and forth It really was Big moment in the fight in the round Sorry that was for Parazaran Knocking back Lion I'll tell you what, that's the first time I think I've seen Lion really stunned. Taking it. Strikes. You know, again, another round where you could have scored it either way. Both had big moments in that fight. Both had moments where you think, thought it was the beginning, beginning of the end. But both managed to survive the round. It was a spinning back fist, almost connecting. And both taking deep, deep breaths as we go into the third and final round. What an absolute epic third and potential final round here yeah because remember if it does good point Kevin if it is score to draw we do have a fourth round for this one lion in the black corner Abu Faz Marazaran in the white here we go round number three you might have to call the five remaining fights Kevin my voice is about to <laughs> <laughs> all right here we go third and final round Marazaran fighting back, both of the clinch and Lion tossing his opponent. Almost going out of the ring, but glad the ropes were there once again. See one two there for Marazaran. Oh, the elbow! Marazaran side for three! I'm not sure where Nongo, excuse me, not Nongo, Lion, where does he find this power from? Marazaran still swinging! Still, he refuses to go down. I don't know if Lion can believe it. Another right hand there from Marazaran. Another elbow. Let go. Bring it back out there from Lion. Lion can't believe it. I can't believe it. The fans can't believe it. How is Abulfaz still on his feet? What are these two made of? It's a rust.
wishes to go down. And he's in the corner once again. Referee needs to give a count. What's oh. going on here? He's lost his mouth guard. Has he lost some teeth? That is the mouth guard, not the teeth. <laughs> Thank goodness. But you know how it is, if you lose your mouth guard, it'd be that's, that's not gonna look good for you to judge your scorecards whatsoever. We might have to remake this fight into a movie. It's raging war two. My fight. Another right hand there for Morazarad. Morazarad now on the front foot, good left hook by Lion. Oh, oh, The referee would have counted, but referee Pukit had no choice. He took his time, ladies and gentlemen. You're witnessing one of the greatest card shirt battles in the history of this sport. This is a war, not even a fight. It is a war. โอ้โหไปแน่นะครับอาจจะเกิดขึ้นกับการรีเวนจ์ก็ได้นะฮะครับแมตช์รีเวนจ์อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่แน่นอนเดี๋
ส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างรถขุดคูโบต้าทุกคนครับกลับมาครับสู่ไทยไฟคาเชียกอุทยานรัชพักนะฮะเนี่ยมาสกุลดีที่หยุดไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าบรรยากาศในนี้สนุกมากเฮฮากันมาเต็มที่เลยและแน่นอนตอนนี้เป็นการมอบรางวัลเงินอาชีพนะครับครั้งนี้นะครับเป็นการมอบรางวัลเงินอาชีพให้ผู้ชนะ 30,000 บาทครับโดยบริษัทไฟลินเลเซอร์เมทัลจำกัดครับตัวแทนมอบในวันนี้ท่านดรอัตพลธีรพรพงศรีครับรับตำแหน่งรองประธานมูลนิธิรุจนวงศ์ในพระราชูปธรรมและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามด้วยมอบให้ลายอนสามปืนบอลยินดีด้วยฮะนี่คือผลงานแห่งความสำเร็จนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารมากๆนะครับขอบคุณนักกีฬาด้วยครับขอบคุณท่านดรครับไปลุยกันต่อกับคุณเป๊กวนเวทีไอ้ถ่ายพร้อมจะดูมวยมันมันกันต่อเสียงมากหน่อยเล้เมื่อกี้ยังมันไม่พอฮะมันกันต่อเนื่องดีกว่านะครับพบกันในพิกัดน้ำหนักนะครับ61กิโลกรัมนะฮะคนนี้นะฮะมาจากชิลีเมื่อเขาเดินลุยใครก็หยุดเขาไม่อยู่ขอเสียงต้อนรับ The Tattoo Man บาสเซียนอังกูโลบาสเซียนอังกูโล The Tattoo Man ประเทศชิลีครับจากรุ่นใหญ่มารุ่นเล็กกันบ้างนะครับคนแรกนะครับบาสเซนอังกุโล from ชิลีครับผมมาเจอของเรานะครับเป็นเลือดใหม่ของไทยไฟนะฮะแต่ดิวนี้ของเขานั่นคือเจ้าของเข็มขัดไทยไฟลีกแชมเปี้ยนรุ่นโฮสิบันกรกรับครับทุกคนครับเจอแชมป์จะเป็นอย่างไรในวันนี้ปรบมือต้อนรับด้วยนี่คือนักรบแดนใต้เขียวเพชรเกียรติไพศนเขียวเพชรเกียรติไพรสนนักรบแดนใต้ประเทศไทยI'm still trying to catch my breath. Seriously, <laughs> need to relax. Deep breaths. I mean, if you've missed the previous bout, I feel a little bit sorry for you because that was an absolute epic. All right, boys and girls, moving on to our fifth bout of the evening. It is a super fight at 61 kilograms. Thailand versus Chile. A fighter who many fight, who many fans of Thai Fight League will be very well aware of. And there's a fighter who, if you've been following the big Thai fights, you might also know as well. This has the potential to be another fantastic fight here on Thai Fight. But introducing first in the white corner, Bastian Angulo, Mr. Bastian Leonardo Angulo Ache, 28 years of age from Santiago in Chile. 
standing at 167 centimeters. He has a professional record of 42 fights, 28 victories, 14 losses, no draws. One of those victories came in Thai fight where he was able to knock out Kunsuk Lek. Yeah, that was very impressive from Bastion. He knocked him out in Batum Thani. And there you see Bastion's opponent right there in the black corner. He goes by the name of Kiopit Kiet Prison. His real name is Kitnan Chai Siprang. 22 years of age, 177 meters tall from Drang Province in the south of Thailand. He has a total of 76 fights, 64 victories, 10 losses and 2 draws. And he is the Thai Fight League champion at 61 kilograms. Of course, a big fan base for Kyo Pet here. I have a lot of military men here and Kyo Pet is serving his time in the military right now. Yeah, just, just for people watching around the world, if you grow up in Thailand, like yourself, you do actually do military service. You do. Two years, is, is that correct? Two years if you're actually drafted into the main army, but if you do the student reserve, then you uh, do it for about three years, but um, mainly on your ho holidays. The referee in charge here is Tuan Yang Ubon. Judges ringside of Phuket Prampayun, Tanong Uam Im, and Sema Tipkiri. forward to this one because Kiel Pitt, now that he's become a Thai Fight League champion, we need to see what he can do against some of the top fighters from around the world. Bastian Angulo is exactly just that. It's a fantastic test for him, it really is. It's great to see Bastian Angulo back. Big Thai Fight, of course, knocked out Kutsu. Oh! Knocked oh, out! Just to see that! The Chilean rot tank doing what he does best. He has got dynamite. I think Kiel Pen learned that very fast. He doesn't want to trade blows against Bastion now. Another big right hand from Bastion. Bastion trying to go to the knees. Big high kick from Kiel Pen just missing. I have to say, the standard of foreign Muay Thai is so at an all time high. It really is. The first starting Thai fight almost 10 years ago now. No one the fight for win. Yeah, good. Not much competition being honest by way of the of the foreign opponents, but now they're just getting better and better and better. Incredible, good hands again there from Angulo. It just shows how Boy Thai has spread Absolutely. so far around the world. And that's what it needs to be for it to grow. Or now Bastion, Bastion looking for that right hand, just missing it. Kiyopet on the back foot. Oh, good left knee there by Kiyopet. He's showing respect to the hands now of Angulo. Perhaps a little bit too much respect. That's going to again, with lots of rights. Yeah, well, it's never going to be an easy time before Kiel Pet in this matchup. It's never an easy time for anybody to get past yeah. and Gulo. He really suits the style of Boy Fight. Yeah, he does. That stocky frame. Of course, heavy hands. Heavy hands. Big elbow shot there. Once again, Kiel Pet. Underneath, doesn't want any of that power. Now that he's tasting, and there is a cut, blood flowing down the face. It was delayed, but the blood has started to flow. Oh, 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 my God! Who could have been anything but the blood is flowing really? a lot, just dripping in the ring. My goodness! This is where I take a step back now. Yep.
ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย So let's have a look at the highlights. There was that overhand right to start the proceedings for b a s t i n Angulo. It was a warning shot, a big, disgusting warning shot for Kiopen. He took it well, but from there on out, he realised he had to stay away from the hands of b a s t i n And he counter struck so beautiful. Oh my! Can you see the blood spraying there? Like a from, knife. Whew, from the forehead of b a s t i n Angulo. Yeah, don't mess with elbows. Question is, for those watching around the world. The bulk of, of the fans of Thai Fight League will know that just because there's a knockdown, it doesn't necessarily mean that it will be a 10-8 round. Yeah, but the it would be a 10-9. But he wasn't counted. But he, but he wasn't counted. So it is possible, very possible, and maybe even likely that Kiopet took that round. Yeah, I could agree with you more. Here we go, round number two. Low kick there from Kiopet, and a return by Bastion, and the big low kick for Kiopet. Kiopet on the back foot once again. Bastion trying to follow through with the right hand. Playing it safely, playing it smart. Oh, he's the man that time. It's very difficult to avoid the ropes. You can't do a v o i d i n g push. You cannot cover up as much as you can with those gloves. Blood flowing. Must be two or three cuts on the head of b a s t i a n o I want to get another warrior on display here on Thai Fight. Uh, I'm even scared just to get a shoulder or, or an elbow nudge from Kill Pen. <laughs> oh, once again, n o t h e r face! An elbow is c u t to the top of the head of b a s t i a n Angulo. Yeah, another big elbow from Kill Pen. Another big right kick, and that hurt b a s t i a n That hurt b a s t i a n No doubt about it. I'll tell you what has had better days. Not so well for Bastian Angulo in this fight. Doctor says yes, and Good. the fight continues. It's Bastian Angulo now a b o r o w e d fight. Wanna hear it out your mouth, yeah? Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my f mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase it? Face it. I don't give up, quick, I don't give up. I won't give up this, 'cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise.
ลืมตราช้างไทยประกันชีวิต Well, what was initially a war between these two? In my opinion, I round number two has become a little bit more one-sided. Pure pet yet price on in the black corner, taking it to Bastin Angulo and knocking him down in that second round, setting all the action up with kicks to the legs, to the body, and to the head, switching levels with that beautiful time right kick, which yep. eventually opened up the guard of Bastin Angulo, and then he came in with a right hand. Knocking it down a bastion. Yeah, let's be honest. We all thought it was going to be the right kick. So Kiel Pendo was going to take Bastion and Gulo down, but it wasn't to be. It was the right hand. Yeah, it's funny you say it. that because I was just thinking at the end of round number two, he stopped going to the ribs at the end of that second round with that right kick, looking to go upstairs. But I wonder if in this third round he'll start going back to the body because we saw in the second round there was a big issue for Bastion on that left side. All right, here we go. Third and final round, another incredible fight here on Thai Fight. It's been a great event at r a c h a p a n Park so far. Oh, again looking for that right hand through the card. Oh, beautiful, m o y Boranas technique from k i l p e n You don't see that very often. No, you don't. Another fighter who has a lot of potential and is showing it here tonight. Open. All the fans, like I said, who watch Thai Fight League will know all about this boy. Everyone else, question mark here from k i l p e n b a s t i n Agulo, not sure where he is right now. That was just showing off. Now k i l p e n is showing what k i l p e n is all about. Learned that very early in this fight. But once he realized that, he made it easy. He played his own game, making the fight work in his favor. Oh my goodness! Jumping, switch kick, by the man, the boy who we know as k i l p e n Yes, my son. The last time we saw that knockout kick came from s a n c h a i and now k i l p e n has shown us that maneuver. Absolutely spectacular. From Kilpet, Kilpet, aka Baby Sanchai, another star born tonight on Thai Fight. What a spectacular 2023 and start to 2024 it has been for Kilpet, Kiat p r i c e o n Another warrior heart shown by Bastian Angulo here on Thai Fight, but he was just out good by the spectacular Kilpet. Oh, look at that! Slick. I'll tell you what, the boys from Thai Fight Question League. Question mark, kick, bang. The boys from Thai Fight League have taken over this show. <laughs> Absolutely. That's just how good Thai Fight League has been. Not letting it go of that clinch, looking for that big knee. But right at the end, let's have a look at that jumping switch kick. This is an elbow, blocked, back to the ribs. Doesn't stop m o r i n g I think it's here. Looking. Down at the legs and then jumping up and going high, and that was it for Bastian. What a performance! r i g h e o p e t he had Bryce on. Oh, spectacular! Phenomenal! I've run out of words to say. <laughs> Need a thesaurus here at ringside. But what we will say is that next up we've got Nong o c h a h a p a y a k versus Kevin Pereira from Brazil. Stay with us. สหัสหันบกมานะครับแน่นอนครับประกาศผู้ชนะเลยแล้วกันนะครับ The w i n n e r คิวเพนเกียรติไพรสนรอมใช้เลยยินดีด้วยนะครับทุกคนโอ้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตรงดีนักชงเราทำเต็มที่ทั้งคู่นะฮะนี่คือมิตรภาพที่ดีมากๆจริงแล้ววันนี้นะฮะนายสิบหันบกก็ถือว่ามาเยอะมากๆครับคนเดียวครับสุดยอดไปเลยนะยินดีด้วยครับเป็นการใช้กับผู้ที่พ่ายไปนะทุกคนเห็นเมื่อสักครู่นี้ไหมครับว่าตอนขึ้นสังเวียนก็มีตะเบะนะครับประกาศชัยชนะก็มีตะเบะด้วยนะครับเพราะว่าทางเที่ยวเพชรเนี่ยนะครับ
รับราชการอยู่ในสังกัดของกองทัพบ,บกด้วยใช่แล้วนะ,นะแล้วก็ติดยศ10โทนะฮะหน้ามีเขาเป็นเพื่อนนะครับมีเพื่อนเราคงสบายใจนะครับเป็นนักมวยเก่งขนาดนี้แรงมากจะไม่เป็นศัตรูเขาแน่ๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเอาเข้าสู่ข่าวในพระสมัยกันก่อนนะครับกลับมามีอีกหลายคู่ได้ชมกันสักครู่เดียวครับไทยไฟล์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงรวมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยหมวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจรวมพิสูจน์ความมันนอบิทแอคทีฟไบเทคบรีถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทางช่อง8และ YouTube ไทยไฟล์ออฟฟิเชียลไทยไฟล์ลีกดูเรียลบอดอารีนาเซิร์ชเดอะนิวบอดฟิเตอร์สปิดคอดเชื่อเกรนิสฟูดเลสและมอร์ไซด์จอยน์เอสเอฟริสันเดย์แอดบิทแอคทีฟไบเทคบรี Live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand and YouTube Thai Fight Official. มาพบกับแทนกันอีกครั้งนะคะในระหว่างข่าวพระราชสำนักค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5คู่แรกผ่านไปดูเดือดเผ็ดมันกันขนาดไหนสามารถเน้นบอกกันได้เลยนะคะและก่อนที่เราจะไปพบกับคู่ที่เหลือเนี่ยระหว่างนี้รับชมไฮไลท์ของ5คู่แรกที่ผ่านมาไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยครับสวัสดีครับผมเที่ยวเพชรเจ็ดไปสนนะครับอายุ22ปีครับก็เรื่องหนึ่งก็มาจากสายเลือดเหมือนกันครับก็พี่น้องอะไรครับต่อยมวยครับก็เป็นแรงประดันใจจากพี่ครับได้จากมาต่อยมวยครับอยู่ให้บ้านเลยครับก็อยากซ้อมอะไรก็ไปซ้อมนะครับพอได้ไปไต่ครั้งแรกก็สนุกอยู่ครับชอบครับตอนนี้ก็ก็เป็นราชการนะครับทำงานนะครับทำงานเป็นฐานนะครับตอนนี้ก่อนอื่นเลยครับก็ขอบคุณดังไตไฟครับที่ให้โอกาสผมมาครับมาต่อยไตไฟรายการใหญ่แบบนี้นะครับถ้าไม่มีไตไฟผมก็ไม่รู้ไปไต่บ้านนอกแต่ไหนแล้วโอ้รู้สึกดีใจครับมาเป็นรายการใหญ่เลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับตื่นเต้นแล้วดีใจครับที่ได้มาต่อยรายการแบบนี้ครับตอนแรกเลยครับพ่อไปให้ครอบครัวครับแล้วก็เอาไปบริจาคครับไอ้วัดอะไรแบบนี้ครับบริจาคจำบุญนะครับแล้วก็เสริมสร้างค่ายมวยที่บ้านด้วยครับคือยอดมวยเลยครับสนใจครับก็ผมก็ชอบสไตล์ต่อยของพี่ครับเขาลูกมวยหมัดมวยหลักหลากหลายครับก็ชอบในการชกของพี่เขาครับก็พี่สนใจก็เป็นไรเด้าผมครับก็อยากเดินตามพี่สนใจครับก็ฝากพี่น้องเอฟซีของไตไฟครับผมก็เป็นเข้ามาต่อยไตไฟก็ฝากเป็นกำลังใจให้เชี่ยวเพชรเกียรติไปสนด้วยครับก็พี่น้องชาวใต้ครับก็ผมว่าหนึ่งคนนะครับถ้ามาต่อยรายการไปก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเพื่อพี่น้องชาวใต้ให้ทุกคนนะครับวันนี้พ่มมาต่อยไตไฟสีบางหน้าก็ฝากชาวใต้เป็นกำลังใจให้พ่มกันนะครับตรงกับ
้องหมดแรงกันต้องรีเช็คอีกทีเพื่อให้คนที่ดูอยู่ทั่วประเทศเขาได้รับพลังจากพวกเราหน่อยครับถูกต้องครับแน่นอนครับใครถือกระบองอยู่สีแดงขาวอีสูจูกันบ้าขอบคุณมากครับเยี่ยมมากขอบคุณมากครับสีฟ้านะใครมีกระบองสีฟ้าไทยประกันชีวิตชูกันมาแล้วตกปืนได้ยอดเยี่ยมของทุกคนครับพลังยังไม่ตกดังนั้นแล้วคนบอกว่าถ้าผมไม่มีทํำยังไงตอนนี้พร้อมๆกันมีหรือไม่มีกระบอกยกมือขึ้นมาทุกคนโอเคฮึ่งเหงขนาดนี้ดูมวยต่อได้ได้มาลุยกันต่อนะฮะคู่ต่อไปนะครับพิกัดน้ำหนักนะครับ69กิโลกรัมนะครับคนแรกยอดมวยจากบราซิลมีพลังเตะดูดค้อนทุบกระบอกงี้ขอเสียงต้อนรับจอมสัตว์แข้งนิตรอยเควินเปเรโลเควินเปเรร่าจอมสาดแข้งจากนิเตรอยประเทศบราซิลมุมมันตั้งใจที่จะเข้าสู่สังเวียนแน่นอนนะขายยาวขนาดนี้พร้อมฟาดแข้งแล้วนะฮะเอาละครับนักชกคนแรกนะจากบราซิลเริ่มที่คู่ท้าชิงแล้วครับคนเดียวครับนะฮะเมื่อมีคนเปิดศึกมันจะต้องมีคนปิดศึกนะฮะแต่ใครจะเป็นผู้ปิดที่จะได้รับชัยชนะกลับไปต้องถามคนคนนี้ครับเขาคือแชมป์ไทยไฟ2023รุ่น70กิโลกรัมคนล่าสุดปรบมือดังต้อนรับกับคุณศึกเมืองพยาวนกโอชอฮะพยากรมน้องโอชอฮาพยักขุนศึกเมืองพยาวประเทศไทยBoys and girls, after a quick break, we are back to Thai fight, and we're moving on to our sixth bout of the evening, an international super fight at 69 kilograms, Thailand versus Brazil. Yeah, you can see a full house. Of course, on the big Thai fight, my goodness, what a show they have witnessed so far, and what a show you have witnessed watching around the world on the Thai fight international YouTube channel. Please, if you're watching for the first time, don't forget to subscribe. We're here every Sunday, whether it be the big Thai fight or indeed Thai fight league. Introducing first in the white corner, Kevin Pereira, 24 years of age, from Rio de Janeiro in Brazil, stands at 175 centimeters. And has a professional record, a very good professional record of 65 fights, 60 victories with just five losses. And there is his opponent in the black corner, Nong Oh Shaw Ha Payak. His real name is Adison Jit Kam Koon. 23 years of age, 174 centimeters tall from Payao province in the northern part of Thailand. 
He has a total of 243 fights, 192 victories, 41 losses and 10 draws. He was the Thai fight champion of 2023 at 70 kilograms. And yes, if people are watching around the world and new to watching Thai fight, there is more than one Nong O. There is a Nongo in another organization, and there is an, a Nongo that belongs to Thai Fight. And there he stands, as Kevin likes to call him, yeah. the Thai Brock Lesnar. Yeah. That's right. The next big thing. Oh. His debut the same time as Vero here on Thai Fight. Thai Fight Lampang. Big height difference here between Nongo and, and Kevin Pereira. Big right hand there from Nongo. Nongo with another right hand and a kick to the body. Oh, and a left hook as well. The last two performances from Nongo were spectacular, a lot more technical things that they've been working on have really started to pay off for him. The left up there, and one of those goes me, utilising body strikes like the men. Nongo's already cut, oh, just my to the goodness. left eye. That came very early. No, oh. right hand there from Nongo. Nongo head hunting early on. Right hand again from Nongo, clinching up against Herrera now. Oh, Pereira. And the cut is in an awful position. He's flowing down the face. Norris in the blood, tripping onto that body of Nongo. Nice low block there from Pereira. Blood irritating Nongo. He's wiping it away from his face. Smoking there by the Brazilian. Nongo a little bit apprehensive now. And yeah, Nongo thinking twice before moving forward against Kevin Pereira. Once again, Ed Hunting walking into trouble. And corner of Kevin Pereira, boy, by what they've seen already here in round number one. Now something tells me that this game is just not going to work for Nongo. Kevin Pereira's length and height. Easy for him to get an Ian. Nongo going down to the leg there. Another right hand by Kevin Pereira. Smoking. Right hands coming in by Nongo, but equally matched with right hands by Kevin Pereira. That was better by Nongo. Forward again. He's just headhunting at this point. I mean, he, he really needs to set up his shots. We were talking about this, weren't we? Well, Nongo. we talk about it every single big time fight, if I'm honest. Well, the last two, we've seen some improvements, but yeah, we've been reaching for that. Nongo, constantly looking for one shot, big right hand. Left hook. Good kick to the body, though, from Nongo. Set up that hook again very nicely. Most of the success that we've seen has actually come from when he's gone down to the body, but seldom does he use those strikes. Side kick there by Nongo. Eric Pereira got a good posture, stands up really well. That makes it difficult, just like that, for Nongo to connect to the head. Body shot connects, though, and again! Good That's hook to the head there from Nongo again with the hook to the head. And Kevin Pereira decides to clinch up. Why not? I mean, that's one way to get out of trouble. You know, we're talking about the previous fighter in the line fight. The last one having a good chin. It's like Kevin Pereira has one as well. He's been tested already here in round number. Oh, good left hand. Nice job by Nongo. Another right, two rights indeed. But Kevin Pereira with a counter strike. And oh, round number one here on Thai Fight. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah 
Give me tool, it's a tool that I use to go ahead and run my f out there. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big boss, you get yachts, you swing lots, and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things impatient. So the การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Now sometimes you see fighters who have this tall, lanky range, but they don't know how to use it. Kevin's not one of those fighters. He fought very well. Using that height, and that, an example of that was that elbow strike. Yeah, and he's just so composed. That's how he's managed to catch Nong O a couple of times. But Nong O kept moving forward and caught his opponents a couple of times. I believe more times than Kevin Pereira actually caught Nong O. So that's why I'm going to give the first round to Nong O. But I'm not a judge, ladies and gentlemen. Absolutely, we're not counting Kevin Pereira out just yet. And quite honestly, I don't think the best of Kevin Pereira just yet. We might see it in this second round. Here we go, round number two. This no go continue, gonna continue to head up. I'm gonna start to see more body shots. That could potentially set up more headshots. Start here, Kevin. Oh, a low, but that's not really up. Time and time again. Yep. Strike to the body there from Nongo. Nongo going low again. Oh, good left hook there from Nongo. Let me be more aggressive in round number two. Yeah, I think when Kevin Pereira, or when Nongo, excuse me, faces someone with the length of Kevin Pereira, he needs to start going to the legs and to the body as well. That was a nice combination there by Nongo. Left hook, right kick to the body. And again, with those body kicks, much better from Nongo. Yeah, much, much better from Nongo. I don't think he has much of a choice. Yeah, true. To be honest. But we have seen in the past, though he does have choices, he's using the wrong option. Whereas now, Getting more well-rounded. Kick to the body. Rob Nongo connecting. Kevin Pereira pushes forward. Oh, more blood flowing. Kevin Pereira connects through that cut. And again. More good shots from Kevin Pereira. Even on the back foot. But yeah, we've seen it many times. But I finally with a lot of spiky fighters. Tall fighters. Don't know how to have to reach. Kevin Pereira. That is why you, Chab, ladies and gentlemen, setting up those big right hands. And Nongo does possess the power. And once he connects, it is lights out. Congratulations. Another war here on Tie Fight. More blood flows. Let's have a look how Nongo does it. Starting the round relatively well. Actually, Kevin Pereira did as well, but that was the setting up that right hand. That was the first that knockdown. That was the first knockdown. Good head movement from Nongo, then it caught him with that right. 
Oh, did well to get up from that. I think there was a hint of a smile there from <laughs> them or when he connected with that right hand. And I think this was the finishing one. Oh, perfect. Kevin looking up to the stars, shaking his head to the referee. He didn't want any of it, of course. His cornerman was desperate for him to get back to his feet, but the referee did exactly what he needed to do and he stopped the fight. Kevin Pereira did not want any more. Another incredible epic fight here on Thai Fight. Stay with us. Fight number seven. Warajak Lek will be taking on Mohamed Mahdi, Thailand versus Iran. ไปครับเชื่อนะสังเวียนเลือดของตัวจริงนะฮะเลือดอัดตั้งแต่ยกแรกนะแต่ตอนสุดท้ายนะก็พลิกเกมจนได้นะครับประกาศผู้ชนะครับ The Winners น้องโอชอห้าพยัง from Thailand ได้เห็นด้วยไม่ได้แค่เลือดสาที่ตายเดี๋ยวต้องหูน้องโอก็ยังโดนบาดนะฮะเพราะว่าคือพอเป็นค่าเชือกเนี่ยมันโดนตัวไหนก็เจ็บใช่ครับแต่ความมันไม่ได้แผลได้นะโอ้โหแน่นอนแต่ความมันนั้นยังมีอีกหลายคู่นะใครที่รอโคตรมวยอย่างแสนไทยอยู่ใครที่รอปตทอยู่อดใจสักครู่แล้วกลับมาเจอกันไทยไปไฟไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงรวมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจรวมพิสูจน์ความมันนับบิทแอคทีฟไบเทคบรีถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทางช่อง8และ YouTube ไทยไฟออฟฟิเชียลไทยไฟลีก The Real Blood Arena Search the new blood fighters with hard cheer. Greatness, fruitless, and more exciting. Join us every Sunday at Beat Active by Tech Bree. Live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand and YouTube Thai Fight Official.
และอีกส่วนหนึ่งผมขอขอบคุณทางกองทัพบ,บกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่แห่งนี้นะครับอุทยานราชพักที่ได้ให้โอกาสกลมส่งเสริมวัฒนธรรมมาร่วมจัดกิจกรรมวันมวยไทยทุกวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับปีนี้ทางกองทัพบ,บกได้ให้โอกาสทางกรมส่งเสริมมาทำมาเป็นปีที่2ผมมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ในวันที่6กุมภาพันธ์เนี่ยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับจะมาจัดพิธีบวงสรวงพระมหาบุรพากษัตริย์ทั้ง7พระองค์ร่วมกับพระสันเพชรที่8สมเด็จพระเจ้าเสือในเวลา16นาฬิกาครับก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาในช่วง17นาฬิกาเศษต่อไปครับครับผมครับนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถมามาเยี่ยมชมได้ในช่วงเวลาดังกล่าวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นใช่ครับขอเรียนเชิญเด็กครั้งหนึ่งนะครับในวันที่5และวันที่6ที่จะถึงนี้ครับครับผมขอบพระคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือกับท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรียนต่อกับคุณเป๊กบนเวทีครับเอาละครับขอบคุณนะฮะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับแหมถ้ามวยไทยของเรานะฮะได้ได้ไปรวันของยูเนสโกนะครับในเรื่องของภูมิปัญญานะฮะก็ถือจะดีมากเลยครับยังไงพวกเราก็ส่งพลังใจให้กับมวยไทยนะฮะแล้วก็คนที่รักมวยไทยในวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับสําหรับคู่ต่อไปนะฮะลุยกันดีกว่านะครับพบกันในพิกัดน้ําหนัก69กิโลกรัมนะครับคนได้เป็นยอดมวยหนุ่มจากอิหร่านนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเคยไปต่อยในไทไฟลีกแล้วแล้วก็ถือว่าสูสีคู่ขี้กับนักมวยไทยมากเลยเราเลยหยิบเขาขึ้นมานะครับต่อยในมวยไทไฟในวันนี้ครับและก็ขออาสามาสยมนักมวยไทยวันนี้ด้วยบนสังเวียนแห่งนี้ขอเสียงต้อนรับ The Dangerous Boy โมฮัมหมัดหมาดีโมฮัมหมัดหมาดี Dangerous Boy ประเทศอิหร่านยาวเข่าดีหลอดด้วยนะฮะโอ้โหก็มาดินี่นี่โมฮัมหมัดมาดินะครับมาแล้วสูบให้คนทางบ้านเสียด้วยโอ้ยสร้าง FC เลยทีเดียวมาครบสาวกรีดดุ่มๆยิ้มกันเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนว่าทั้งหมดนี้จะมีรอยยิ้มแบบนี้เมื่อหมดการแข่งขันกลับบ้านหรือไม่ต้องเจอคนคนนี้ก่อนต้องเจอกับคุณอาชิงคุณคนนี้ครับสอบถามหน่อยนะครับคนนี้คือหนึ่งในนักสู้จากไทยไฟลีกอายุไม่เกี่ยวครับฝีมือถึงแล้วก็มาได้เลยปรบมือได้ดังต้องรับด้วยครับนี่คือคุณศึกนครชุมวรจักรเกียรติชัดชัยวรจักรเกียรติชัดชัยคุณศึกนครชุมประเทศไทยOn to bout number seven of nine fights here on Thai fight. This time it is a super fight at 69 kilograms. Thailand taking on Iran. Two fighters who, again, for all the viewers who watch and tune in every week to Thai Fight League, might be familiar with. Introducing first in the white corner, Mohammed Madi. Just. 17 years of age. He's actually 18 on the 22nd of February. He was born in Tehran in Iran. He stands at 182 centimeters. 
has a professional record of 60 fights with 45 victories, 15 losses and no draws. He did compete on Thai Fight League in December where he went the distance with a fighter by the name of Dao Pre. Unfortunately for him, Dao Pre got the victory but he put in such a great performance that we have invited him back to compete on the big Thai Fight Show right here tonight. And now introducing his opponent fighting out of the black corner, he goes by the name of Warojak Lek Yechachai. His real name is Prachakon. Yui Kyo, 20 years of age, 178 centimeters tall from Gampang Pet Province. His total of 79 fights, 54 victories, 24 losses, and one draw. So, of course, Warojak Lek, he is scheduled to compete this month on the 25th in. Korat tie fight, another big tie fight this month. He's be he'll be taking on Kitty Sack. <laughs> yeah, the fan favorite That's of right. the tie fight lead viewers. Kitty Sack will be in action against Warajak Lek as long as he doesn't get knocked out here. That's tonight. right. I don't want to say it, but I'm saying it. <laughs> we have been cursed with that before. <laughs> but let's see what happens here. Beat the body by Warajak Lek. Warajak Lek on the back foot to begin. There by Warajak Lek inside kick. Nice right hand. And here he comes, Mohamed Mahdi on the attack. Yeah, some big solid strikes already from Mohamed Mahdi. Looking for the knockout early on. Back to the leg goes Warajak Lek. And again. Oh, good left hook there. Right, Mahdi. Almost caught the referee there. <laughs> Pretty back into the body, attempted by Warajak Lek. And referee Arun managed to get out of the way. Well done to him. Even at his age, Aaron. <laughs> Mardi, eyes laser focused on Warajak Lek. Warajak Lek pushing forward into the clinch. Nothing he's doing. Yeah, back to the legs. Now yeah, what well, Mohamed Mahdi is doing. Very good job so far, and he's blocking the low kicks. Quite kind defensively. Well, I like the way, I really do the warrior jack like he's targeting the legs of Mohamed Mahdi. Straight into the radiant. Good clinch, good knees there. Five the radiant, three in a row. Good kick the next four more jack legs. Oh. Too much, but that body shot hurt Mohamed Mahdi. And again, back to the body. Yeah, it's fair to say, Muay Thai, once you see a weakness in your opponent, people tend to go for that weak spot. Absolutely, it's your job to exploit it. And I believe Mohamed Mahdi has been exploited at that body. More chocolate, you can see his eyes just tuned in on the body, waiting for an opening. Yeah, you see the uh, fire, also red. Those low kicks, good combination there. By Warajak left. Again, finishing off with a shot to the body. Look, deep breaths now from Mardi. Swinging. Again, Warajak left moving out of the way. The majority of those strikes. Moving a bit too much, some people may say. Of the body, Rorjak Lek with a spinning back fist. That hits nobody. <laughs> oh, low kicks are plenty from Rorjak Lek. Beginning of the end. Knee to the head. As Mohamed Mahdi goes down, and I believe it's all over. His legs have completely been taken away by Rorjak Lek. And that is it. We will see Rorjak Lek Yechachai take on Kittisak on the 25th of this month. Congratulations to Warchak Lek, and I was praising Muhammad Mahdi for how well he managed to block the low kicks. But at the end, it wasn't to be. A beautiful display by Warchak Lek. You were talking about how you need to exploit the weaknesses when you find them in your opponent. And boy, he went to the body, and that was just setting up those leg attacks. And finally, Muhammad Mahdi went down, and unfortunately, he's still in the ring. He's still down. It'll be a big issue for the leg of Muhammad Mahdi. Let's have a look at Warchak Lek did that. You can see the leg buckles. I mean, that was the straw that broke the camel's back. You can see at the beginning of the round, furious kicks to the 
the legs by Warajak leg. All throughout that round. And Mami Bani, he just did block them. And you pay the price when you don't block leg kicks, as you know, in the world of Muay Thai. And he just showed that he was in tremendous pain once he received those leg kicks. And that's just a green light for Warajak leg to go in for the kill. All right, boys and girls, coming up next, PTT will be taking on Chalamdam in an all-Thai war here in our eighth bout. And then in the main event, Sanchai returns here on Thai Fight. But once again, well, congratulations to Warajak Lek. We'll be seeing you later on the 25th of February, I believe, in the final of the Thai Fight League tournament. และผู้ชนะของเรานะครับได้แก่วรจักรเล็กเกียรติชัดชัยพร้อมไทยแลนด์สุดยอดดูฮะเขาสั่งไว้ด้วยกันเลยครับว่าเดินชนพร้อมลุยฮะวันนี้ยอดเยี่ยมมากฮะยินดีด้วยครับเอาละครับความมันยังรออยู่นะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับไทยไปนะฮะอุทยานราชพักครับผมสักครู่เดียวไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยหน่วยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจรวมพิสูจน์ความมันนอบิดแอคทีฟไบเทคบรีถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทางช่อง8และ YouTube Thai Fight Official Thai Fight League The Real Blood Arena Search the new blood fighters with c a r d cheer Greatness, Foodless and more exciting Join us every Sunday at Beat Active b i t e c h Bree Live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand and YouTube Thai Fight Official.
่งส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูรถขุดคูโบต้าเครื่องดื่มตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟอุทยานราชพักนะครับเราแข่งกันแข่งขันชมวยค่าเชื่อกันมาหลากหลายคู่แล้วนะครับน็อกหลายคู่มากๆนะฮะหรือ2คู่ติดตามชมด้วยครับทุกคนครับแต่ว่าในช่วงนี้ผมได้รับเกียรติจาก3ท่านเลยครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำทีละท่านเลยนะครับท่านแรกครับจะรับเกียรติจากคุณชัยยงคูเพนวิจิตรการครับท่านลงตำแหน่งประธานบริหารบริษัท CK p l a ซ a จำกัดครับครับท่านที่2นะครับได้แก่คุณบุญสนองตัญญสิทธิ์ครับประธานนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ NBI รุ่นที่14ครับและท่านที่3นะครับคุณวิศวานีครับเลขาสถาบันการสร้างชาตินักบริหารระดับสูงครับกับสวัสดีทั้งสท่านเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตเรียนถามแล้วอ๋อขออนุญาตแจ้งก่อนนะครับทั้ง3ท่านนี้นะครับเป็นผู้ที่จัดการแข่งขันนะครับเป็นประธานร่วมจัดการแข่งขันไทยไฟค่าเชื่อปลวกแดงที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็คือวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้ที่ซีเคพลาซ่าอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองก็ให้เกียรติมาชมกันล่วงหน้าแบบนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะมีข้อมูลจะถามเยอะๆเลยครับว่าวัตถุประสงค์เป็นแบบไหนอย่างไรเริ่มต้นที่ท่านแรกก่อนครับขออนุญาตเรียนถามคําถามคุณบุญสนองก่อนนะครับคุณบุญสนองเนี่ยนะครับเราเราได้ข้อมูลว่านอกจากการจัดในครั้งนี้เนี่ยเรามีการรวบรวมเงินเพื่อการศึกษาด้วยไม่ได้แต่เพียงสุขสนานเฮฮามอบความสุขเพียงอย่างเดียวตรงนี้เป็นอธิบายข้อมูลที่เราได้ทราบหน่อยครับครับก็ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ทราบนะครับการจัดการแข่งขันมวยไทยไฟปกแดงที่จังหวัดระยองเนี่ยเพื่อเราจะนํารายได้หักค่าใช้จ่ายเพื่อเยาวชนนะครับไปโครงการพัฒนาโครงการเยาวชนสร้างชาติซึ่งสร้างโครงการของเรานี่จัดการโดยของสถาบันการสร้างชาตินะครับแล้วก็นําเงินรายได้เนี่ยหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปช่วยเยาวชนสร้างให้เยาวชนของเราเป็นคนดีคนเก่งกล้าในสังคมนะครับซึ่งโครงการของเราเนี่ยสามารถพัฒนาไปเยาวชนได้ทั่วประเทศนะฮะตอนนี้เรามีเยาวชนที่เราผ่านเข้าค่ายมาเนี่ยหนึ่งแสนคนทั่วประเทศนี่ฮะงั้นเราจะต้องสร้างเยาวชนของเราให้เป็นคนดีคนเก่งคนกล้าในสังคมเพื่อในวันข้างหน้าเขาจะได้เติบโตเป็นคนคุณภาพของประเทศไทยครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับตรงนี้ขอบคุณมากมากข้อมูลตรงนี้นะครับขอบคุณสำหรับเยาวชนเราด้วยนะครับการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญคนะครับต้องเริ่มจากตั้งแต่เด็กๆเยาวชนเลยใช่ครับครับผมต่อเนื่องที่คุณชัยยงครับขอเรียนถามเพราะว่าเรามีเคยไปจัดที่ปลวกแดงแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยยีพฤศจิกายน63ครับได้รับกระแสตอบรับดีมากนี่คืออีกหนึ่งครั้งที่ไปจัดนะครับวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับครับในรอบนี้ของเรานะครับได้ร่วมกับทางสถาบัน NBI นะครับวัตถุประสงค์ก็แบบที่คุณบุญสนองอได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเรานําเงินรายได้เนี่ยไปช่วยในสถาบันช่วยเด็กเยาวชนนะครับเพื่อใหอ้ได้มีอนาคตนะครับทางทางผมเองนะครับร่วมกับเป็นบีเนี่ยก็อยากจะสร้างนะครับอำเภอปกแดงของเราในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจณตอนนี้เราก็จะเห็นว่าซบเซาพอสมควรก็อยากจะให้นะครับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพนะครับในโรงงานต่างๆอยู่แถวบริเวณอำเภอปกแดงนะครับหรือจังหวัดระยองอให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อยๆนะครับผู้ที่เข้ามาชมไทยไฟในวันนั้นนะครับผมคิดว่าหลายพันคนที่จะสร้างเศรษฐกิจที่จะสร้างให้เงินหมุนสะพัดในอำเภอปกแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมนะครับร้านค้าต่างๆสิ่งเหล่านี้เองนะครับที่ทางผมเนี่ยอยากจะทําเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอำเภอปกแดงของเราให้อยู่ดีมีสุขครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยให้ช่วยเหลือน้องเยาวชนให้มีการศึกษาที่ดีและก็ได้ความสุขให้กับทุกคนที่มาชมการแข่งขันด้วยขออีกสักนิดนึงครับได้ครับครับผมในงานในครั้งนี้ที่เราจะจัดขึ้นวันที่24มีนาคมนะครับเราจะมีพระหลวงปู่ทิมนะครับที่ชาวเพอปกแดงหรือว่าชาวจังหวัดระยองที่เคารพนับถือเราจะมีให้บูชานะครับในครั้งนี้พร้อมกับเราจะมีบัตรไทยไฟเก้าอี้ให้ฟรีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ได้ทำบุญกับเราครับผมขอบคุณมากนะครับขอเสียงประเมืองได้ให้กับทั้ง3ท่านด้วยครับขอบคุณครับลุยกันต่อกับ
นี่คุณแหลงว่าจะเจอใครแน่นอนครับเป็นฉลามดำนะฮะมาเจอกับฉลามร้ายแห่งเมืองชนนั่นเองนะฮะก่อนที่เราจะเจอปรทธนะมาเจอคนนี้ก่อนนะฮะทั้งความเดือดความโหดนะฮะทะเลติดเหมือนกันนะอันนั้นเมืองชนนะครับอันนี้ทะเลสตูนนะครับฉะนั้นต้อนรับเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับมหาการเมืองสตูนฉลามดำทีบีเอ็มยิมฉลามดำทีบีเอ็มยิมหาการเมืองสตูนประเทศไทยสลามแรกครับสลามดำนะครับทีบีเอ็มจิมคู่นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนผมบอกเลยนะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าสลามร้ายของผมเนี่ยไม่ได้เจอกับนักชกชาวไทยด้วยกันมานานแล้วใช่แล้วครับใช่แล้วโอ้โหจะดูจะเป็นสไตล์การชกหรือไม่เพราะเป็นสายลุยนะสายมัดสายลุยเลยนะโอ้โหห้ามกระพริบตาเลยคู่นี้ถูกต้องวันนี้เขาพร้อมแน่นอนนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้หกสิบแปดปีโลกรรมนี้ก็ไม่มีใครเกินเขานะฮะมาพร้อมกับพลังใหม่อิสุดดีแม็กซ์เนื้อลิมิตพิชิตโลกตอนรับด้วยครับกับฉลามร้ายแห่งเมืองชนปอตตทอาพิชาฟามปอตตทอภิชาติฟาร์ฉลามร้ายแห่งเมืองชนประเทศไทยBout of the evening here on what has been a sensational Thai fight, and there you can see the seven kings in the background, looking on in amazement and wonder. I'm sure this is a super fight with a one kilogram weight difference or weight advantage. 68 versus 69 kilograms in the white corner. From Thailand, again, folks who have been watching and paying attention to Thai Fight League will recognize this one. This face is Chalam Dam T B M Jim, 25 years of age from Satun Province here in Thailand. He stands at 176 centimeters, has a professional record of 85 fights, 70 victories. 14 losses. One of those losses coming last time out here on Thai Fight against Nong Oh, and one draw. He did go the distance though. Should be noted with Nong Oh, which yeah, is we impressive in itself. And we believe that we actually took a round. Yeah, very true. 
And now introducing his opponent fighting out of the black corner. He goes by the name of Bodotaw Abishat Farm, or formerly known as Bodotaw Vorujrat Wong. His real name is Wanchalum Fang Dan Klang. 26 years of age, around 78 centimeters tall, from Chonburi province in the eastern part of Thailand. He has a total of 171 fights, 140 victories, 30 losses, and one draw. He's a multiple time Thai fight champion, and he was also the Isuzu Cup tournament champion. He was a 26 Isuzu Cup tournament champion. Yeah, of course, how it goes is if you do win the Isuzu Cup, then you are invited to compete, or oh, this is once upon a time, compete here on Thai Fight against a opponent picked by the Thai Fight team. In that case, it was a fighter by the name of Payak Samui and in Karat, where we will be going uh, later this month, it was PTT who defeated Payak Samui to become a full-time member of the Thai Fight team. I think, I believe that was back in 2016, I want to say. All right, so here we go. The eighth bout of nine bouts this evening. We haven't been to a decision yet. The judges are sleeping. <laughs> In the white corner from Thailand, Chalam Dam, TBM Jim. And in the black corner is PTT Abachat Farm. And the referee in charge of this one is Pukit Brambriyun. Judges ringside, Tuan Ingobon, Patanan Pong Sapan, and Arun Kumutachat. <laughs> And here we go, round number one. In this all tie affair, and PTT already pushing forward. Oh, good uppercut. Oh, but he got clipped with a right hand. He has been eating some big right hands lately, has PTT. He has been. Kobe, that's the AJ, the Kirkland Warren defense, but he's still going all offense on top of the moment. I was about to say though, PTT might want to avoid the clinch on Shalamdam because we know how dangerous Shalamdam can be inside the clinch. Look at Shalamdam moving forward here. Happy to eat those shots, it seems. But that's what a boy cow does, or a clinch and knee fighter. They love to go forward, they take punishment in order to get a good position in the clinch. And that's what we're seeing from Shalamdam at the moment. Nice jabs. Good up and good. One, two, combination. by holding on to PTT. His base is already backed up from all these shots that PTT has been throwing. But he's not out of there just yet. He strikes a coward with one, two strikes of his own. Not That's sure up. what his game plan is, no doubt. Oh! That's an elbow from PTT. It was certainly coming. Shalam Dam was just taking way too many shots and he finally got caught with a big elbow. PTT in the mood here tonight. Looking for that uppercut strike through the guard. Here's another right hand, big right hand again from Shalam Dam and again. He's in the corner, very dangerous place to be against some of the PTT. PTT for sure smells a lot of water at the moment. Shalam Dam pushes the ref all the way. This round! This goes to show how good PTT is. I mean, this is someone who went the distance against Nong O. He goes for it again. Oh, right hand! Knocking Chalam down on the referee now. And the peak Thai torturer. Wins again here on Thai fight. And even Doctor has got pink gloves. <laughs> what a nice friend. But nevertheless, too easy for PTT. This and you know, after his last performance against Alessio Malatesta, and we, we, we questioned the decision, we said, didn't we, he had to come out and he had to make a statement here tonight, and that he did. Unfortunately for Chalam Dam, PTT on fire here, and he wins via a first round knockout. Yeah, that was very impressive from PTT. I mean, we we're questioning where he was at after the last bout but certainly made a statement this match here. Let's have a look at the handiwork of PTT. I think this was the initial knockdown. Beautifully timed elbow within that clinch. Shalamdam unable to stay on his feet. 
understandably from that. Setting up, shots through the body with that jab, and then that right hand just through the guard. Shalandam unable to stay on his feet for a second time. And then, this is the end. More shots through the body, opening up the guard. Big right hand. The legs have completely gone, and the referee doesn't let Chalamdam get to his feet. And was, I agree, there was no need, no need at all for it to continue. Job well done for PTT. And based on this, we might be seeing him again in a few weeks in Korai for the next big scheduled Thai fight. Next up, Sanchai returns to Thai fight. Stay with us. ถ้าหลามร้ายสีชมพูมาพร้อมกับสีผมสีชมพูนะฮะก็แน่นอนครับว่าวันนี้มาเต็มนะครับส่งพลังมาเต็มครับประกาศผู้ชนะครับเดอะวินเนอร์สสนามร้ายแห่งเมืองชนปตทอภิชาติไปยินดีด้วยนะครับวันนี้เข้ามารัดกลุ่มจริงๆนะครับสังเกตว่ามีสมาธิมากใช่แล้วก็เลือกต่อยได้แม่นมากปตทวันนี้และแน่นอนอาวุธนะฮะเหมือนเดิมครับปตทยังนักนวงเหมือนเดิมแล้วก็การไร้พ่ายของเรายังไปเรื่อยๆเหมือนกันนะตอนนี้ถูกต้องเลยนะฮะยอดเยี่ยมมากครับพักกันสักครู่นะครับกลับมาเจอกันต่อกับหวยคาเชือกชายไฟครับไอไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงรวมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยหวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุจันร้าใจรวมพิสูจน์ความมันนับบิดแอคทีฟไบเทคบรีถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทางช่อง8และ YouTube ไทไฟออฟฟิเชียลไทไฟลีก The Real Blood Arena Search the New Blood Fighters ปิดคอดเชื่อเกรนิสฟูดเลสแอนด์มอร์สไซด์ Join us every Sunday at Beat Active by t e c h b r e e live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand and YouTube Thai Fight Official.
ริมมวยไทยโดยอีซูซูไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มตราช้างบริษัทปตทจำกัดมหาชนเอาละครับกลับมานะฮะกับไทยไปค่าเชื่ออุทยานราชพักครับผมตอนนี้อยู่กับเป๊กเดียวเดดราก้อนเราใจตรงกันเลยคิ้วสองคิ้วน่ารักขึ้นมาหน่อยเอ๊ะต้องมีอะไรนะเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับปีมังกรมาร่วมเฉลิมฉลองกันครับโอ้โหเป็นขู่กันด้วยขู่กันด้วยอ่ะแต่ก่อนอื่นนะขอโปรโมทหน่อยแล้วกันนะฮะตอนนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับขอเรียนเชิญชวนนะฮะพี่น้องชาวเมืองพิมายนะจังหวัดนครราชสีมาเตรียมใจกับไทยไฟนะคาเชือกพิมายนะลานเมนพรมทัศน์ครับในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ครับรับรองว่างานของเราเนี่ยจัดอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับแต่ไปด้วยแสงสีเสียงสุดอังการแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็เราขุนพลไทยไฟของเรานะฮะไปจัดแต่ไม่คุณสนุกเร้าใจอย่างแน่นอนห้ามพลาดนะครับที่พิมายครับเจอกันด้วย25กุมภาพันธ์นี้นะครับใช่ครับโอเคลุยกันต่อครับมาสู่เรื่องที่เรานี่ใส่เป็นหมวกมาสคอตนะครับเป็นมังกรน่ารักน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวดราก้อนนี่ปีนี้คือปีมังกรนะครับผมจึงมีข่าวดีๆมาฝากกันเพราะเป็นปีมหามงคลละเกินครับทุกท่านครับทางไทยไฟนะครับมีนโยบายเชื่อมความสัมพันธ์นะครับทางวัฒนธรรมกับประเทศจีนครับทุกคนโดยไทยไฟได้เป็นพันธมิตรกับ CMG นะครับนั่นคือ China Media Group นั่นเองซึ่งเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเลยนะครับวิธีการของเราคือว่าเราจะมีการร่วมกันนะครับในการโปรโมทวันที่9กุมภาพันธ์นี้จำมันแม่นนะครับ9กุมภาพันธ์นี้ครับจะมีการถ่ายทอดสดงาน Spring Festival Gala 2024ครับซึ่งเป็นการฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่จัดโดย CMG China Media Group เนี่ยแหละครับซึ่งเป็นสื่อหลักของประเทศจีนเลยครับรายละเอียดเป็นยังไงต้องคุณไปเก้าแล้วยิ่งใหญ่ไปไหนยาวนานซะด้วยเชฟคนเดียวฮะเขาบอกว่างานฉลองตรุษจีนนี่นะมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง40ปีมาแล้วนะฮะและได้รอมและได้การยอมรับนะฮะจาก Guinness World Record ด้วยนะเป็นรายการทีวีนะครับที่มีคนดูมากที่สุดทั่วโลกนะฮะโดยปีนี้ทาง CMG นะตั้งใจจัดงานให้แบบภาพและเสียงสุดอลังการให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การแสดงมีมากมากมายหลากหลายนะครับทั้งร้องเพลงนะฮะด้านรําหรือว่าโอเปร่าก็มีนะฮะจากศิลปินชื่อดังชาวจีนด้วยมาสร้างความสุขให้กับทุกคนในช่วงตรุษจีนแน่นอนถูกต้องนะครับซึ่งทางประเทศจีนก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้ใหญ่กว่าที่เคยแน่นอนครับถ้าอยากติดตามชมทําอย่างไรครับฟังดีๆนะครับทุกคนครับเราจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับจากประเทศจีนเลยคือวันที่9กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มตรงนะครับตามเวลาท้องถิ่นในประเทศจีนนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่เมืองไทยอยากรับชมสามารถเปิดช่อง CCTV Inter นะฮะช่อง CCTV Inter นะครับในเวลา1ทุ่มตรงได้เลยครับตามเวลาประเทศไทยนะครับนี่คืองานการล่าระดับโลกนะครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณสามารถชมแล้วก็เฉลิมฉลองกับปีมังกรไปพร้อมๆกันครับโอเคข่าวสารดีๆจากเป็กเดียวเดรากอนครับอ่ะเอาละครับแน่นอนว่าตอนนี้ถึงคู่สุดท้ายแล้วโคตรมวยแสนชัยนะฮะอยู่หลังเวทีเราขอเสียงหน่อยแล้วใครเป็นแฟนเอฟซีพี่แสนชัยบ้างผมบอกกันเลยนะครับว่าพี่แสนชัยเนี่ยนะครับไม่ได้ชกมาประมาณ 4-5 ถึงไฟแล้วใช่แล้วเพราะว่าอาการบาดเจ็บอาการบาดเจ็บแต่วันนี้ยังไงก็ต้องขึ้นพี่แสนบอกมาที่ดินทีต้องขึ้นแล้วครับใช่แล้วนะฮะกลับขึ้นสู่สังเวียนแล้วนะครับแต่ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเจอพี่แสนชัยนะครับเราเจอคู่ท้าชิงเขาก่อนนะครับเอาละครับคนนี้นะฮะเป็นยอดมวยจากทูเคียทูเคียมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะผู้มาพร้อมกับความโหดดิบเดือดขอเสียงต้อนรับนะเดอะบรูซแมนอาเดมคาบักอาเดมคาบักเดอะบรูเทลแมนประเทศทูเคียนะครับ
อเดมคาบักนะจากทุรกีอ๋อจำได้แล้วก็คือทุรกีนี่เองเปลี่ยนเป็นทุรกีใช่แล้วก็ซึ่งผมไปสองเนียงผมไปวันนั้นพอดีเลยนะวันที่เขาเปลี่ยนชื่อผมก็ลืมไปว่าอ๋อทุรกีตอนนี้เป็นทุรกีแล้วนะครับผมอ่านะครับขึ้นสู่สังเวียงแล้วกับอเดมคาบักนะครับและแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีหมวกน่ารักน่ารักแบบนี้แต่การประกาศคู่มวยของเรานะครับจะขอดุดันเหมือนเดิมมากครับผมและนี่คือแมตช์ทุกทุกคนรอคอยนะครับกับผู้ชายคนนี้รีราผิวไหวดุดผีเสื้อโอ้โหบนสังเวียนบินและนี่คือโคตรมวยแห่งสยามปมมือดังต้นครับเซชัยพีเคเซชัยมวยไทยเย่แดนชัยกีเคแดนชัยมวยไทยดิบโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยเสียงอินแขนดังแววแสนชัยมาแล้วโอ้โหนาแดนอีสานออกจากบ้านมาต่อยมวยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เพราะมวยเป็นแรงใจได้รับการฝึกฝนสู้อดทนทั้งกายใจสมญานามว่าแสนชัยคือเด็กไทยหัวใจมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มฟังเสียงกินแขนจากดินแดนท้องถิ่นอีสานฝากไว้เป็นตำนานขอฝากไว้เป็นตำนานให้เขารู้กันนี่คือมวยไทยดังของไปแดนไกลไม่สิ้นใครได้ยินเขาต้องสยบเมื่อได้พบพบกับมวยไทยโอ้ยละว่าคนงามจังมาละโอ้ยคนงามอายสิตามใจเจ้าไปนำสิได้บอสิได้บอสิไปถามจอจอคือบอลที่ว่าจังใดอายมีใจหักมันสปอปูล่าสุดๆซันชัยพีเคซันชัยมวยไทยจิม however introducing first his opponent in this super fight at 68 kilograms Adam Kabak 37 years of age born in India in Turkey standing at 171 centimeters he has a professional record a nice professional record in fact 42 fights 37 victories just five losses With zero draws, currently training at the Venom Training Center in Pattaya. And now, time to introduce his opponent, fighting out of the black corner. There you see, doing his Y crew, the legend Sanchai PK Sanchai Muay Thai Jim. His real name is Superchai Sanpong. 43 years of age, around 63 centimeters tall, from Mahasalakam Province in the northeastern part of Thailand. He has a total of 383 fights, 331 victories, 50 losses, and two draws. He is a multiple-time Thai fight champion, a multiple-time Lupini Stadium champion, and he was voted the Sports Ride Association of Thailand Fighter of the Year two times. A man who has accomplished so much in his Muay Thai career, even beating two people one night. Yeah, Sega Dao and Pet Bunchu. Pet Bunchu, Pet Bunchu, incredible. 
for those that don't know, both of them are very big names in the Muay Thai world. I think it was, was it two rounds for one and three rounds for the other? Yep, that's right. At Lumpini, at the old Lumpini Stadium. The original Lumpini Stadium. The original Stadium. Lump Lumpini Stadium, well put. So we're here located in Hua Hin, a great place for people watching around the world to come and visit if you do ever come to Thailand, coastal town or city. You can actually go horseback riding on the beach, beautiful golf courses, chill on the beach, good restaurants, great food, and for one night only, we have Sanchai in attendance here at Rajapak Park. We're being hosted by the Thai military in this park, and that's what you can hear now, all the fans, all the boys, the army, are giving props to the legend that is Sanchai. Yeah, and it's good timing as well, this Thai fight event. Because of course on Tuesday, 6th of February, it's going to be Muay Thai Day. Where you'll see the largest Y crew in the world. Yep, in the Guinness Book of Record as well. I think that started last year, correct? Yep, and, and it's going to be bigger this year. Nice. Alright, it's the main event of the evening here on Thai Fight as my voice starts to go. <laughs> what a spectacular event it has been. In the white corner from Turkey, we have Adem Kabak. And in the black corner, we have Sanchai PK Sanchai Muay Thai Gym. And the judges, and the referee, excuse me, for this one is Sema Tip Kiri. Judges ringside are Phuket Pram Prayun. We have Sonong Om Im and Arun Kumutashat. And the president of the judges and referees here on Thai Fight is Dr. Sawang Wutiapitak. So, so far, first bout, Glasser wins by a round two KO. Eunice Benali, round two KO. Vero for Ruggiero Wong, round one KO. Lion, round three KO. Huel Pet, round three. Nongo, round two. Rory Jacklet, one. PTT, one. Let's see what Sanchai and Adam Quebec can come up with in the main event this evening. Outside fighting there by Sanchai. Quebec trying to throw one back. Yeah, Sanchai, the age of 43, and he's still kicking it. I think you may have noticed that Sanchai is the only one who gets to fight as well oh. here on Thai Fight. Start Thai Fight, though, that wasn't the case. Yeah, it wasn't. He made his uh, Thai Fight debut, I believe it was in Vietnam. That was back in 2013 or 2014. I even think it was 2016 or 15. No, it was before I joined. Oh, right. So I think it was either 14 or 15, so it's been almost 10 years of Senchai in Thai fight. Very close. Jumping low kick there by Senchai, the artist of the Thai fight canvas. Pink, a pretty picture already oh. here in round number one. Good leg switch there from Senchai. Oh, oh. And a good kick to the body. Oh. Good kick to the body. Unanswered. Right arm of the and the body. The beat. Good combo. Left jab. Solid key there. Come back. Nice to roll. A right hand. Inside kick. Go straight in. Come back. But he's enjoying himself there with the leg. I mean, it's hard not to be starstruck when you're taking on someone like Sanchai. Just imagine what he's thinking right now. Left knee there. Right elbow. Left elbow. Fake kick. And so again, the point of miss. It's happened as well. Nailed it! Hit the starstruck and then he gets a fight back! Good kick there from Sanchai. Sanchai trying to maneuver around. Crash trying to find an opening for a kick. Another low kick there from Sanchai. Kick to the body. Sanchai oh. very much in control. Yeah, looking for a knee. We got caught with the right hand. Oh. Oh. He's not throwing. He's got to throw more. I'm just wondering how does Sanchai fight at his pace? Age 43. He's been pulling on forever. There by Sanchai. No smiles though from his oh, opponent. Come oh, back. Was the fight of course back in the day? Noi. Oh, the deadly kiss. Oh, not a Sanchai fight without the cartwheel kick. Just missing there though. Entertaining the crowd today. Ever the showman. Huge kick to the body there by Sanchai. Come back to Kabel though. Oh, round number one here on Thai 
fight. ส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยWhy do I even bother? All right, here we go. Round number two. Hey, hey! Side kick. Now, I mean, Kabak was told by his quarterback that he needed to start pushing in this round. He can't show Sanchai a lot of respect anymore. Low kick there from Kabak. Kicks very well. Another good low kick from Kabak. Yeah, be more aggressive this round. That's exactly what he needs. Hey, oh! Good right high kick there by Kabak. Kabak needs to do more of that. He needs to stop respect.
that shine. Well, whatever it was, it definitely wasn't spinning technique. The good knees in the midsection once again by Sanchai. Sanchai's leading away in another kick to the body by Sanchai. Goes for it again, connects. Sanchai, up next thing, it's time to get into the A very bad side there for the Turkish fighter. Starting to cover up that leg, but also the side of that body as well. Oh! And just when he was covering the body, the master throws a left eye kick that knocks down Kabek. That was impressive there. Kabek was so worried about his body, he was yeah. so worried about his legs, but then the high kick came in, and that is the end of the second round. Stay with us, the conclusion will be up next. Let's have a look at the highlights from round number two. There was that right high kick, just the toes instead of the chin, uh, instead of the shin connected to the chin of Sanchai. But after that, Sanchai more business-like in his approach against this Turk. Started to go low, and of course to the midsection, which opened up the head. There it question was. mark it kick. Was a question mark kick. The second like one we've seen tonight. Yeah, indeed. First one, of course, from Kyopen. And we've seen Sunshine knock out opponents one time. I can remember here. See, look at his eyes looking down, and he was protecting his body and his legs, thinking the kick was going to go there instead. He created that question mark, and it went up to the top. And I don't. He, he's probably wondering what happened. Yeah. <laughs> Sensational. Yeah, he has knocked out Henrik Muller, I believe, a long time ago here on Thai Fight with that question mark kick. So, got to give props to Adam Quebec for getting up. And at the end of that second round, the bell did go just after that knockdown. And we did hear some instructions from his corner. What did they say? <laughs> oh. <laughs> it well, was it boom, was boom, low kick. Boom, boom, low kick. Attack, attack, attack. Pick up from Nabil Anand. Over the high kick once again. It's a good kick there from Habak. Oh! Good for that, but Sanchai to move out of the way. Habak attempts to move forward. Another low kick, Sanchai connects. A free throw for less than a dozen in Habak. Amazing, tremendous shape. It really is. Vage, let's not forget. That kick to the body again. Sanchai just going to work with those kicks on Habak. Next there, big right hand though from Kabek. Sanchai, footwork is absolutely incredible. You don't see foot like that, like that with every other Thai fighter. No, you really don't. I mean, it's a style that no one can really replicate. Oh, 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 just out of the way. Don't move out of the way of that one though. Okay. You get a little there from Sanchai's cover. The team needs to get out of the way. Big team by the master. Yeah, looking for that right hand. Copying it back. Oh! Connects with that one! Cross there from Kabek. Take their time to engage. So the fight continues. Coming in. 
Kachai. Harbeck just not hitting back at the moment. Oh, another left high kick there. Almost got him. Almost went through the guard. Like Harbeck just froze. Maybe he's just out of ideas, I'm not sure. No, I mean, it's been one-way traffic the entire match. Hubbard did have his moments, he did hit Sentai with some hard shots. A couple of moments, a couple of punches, and high kick. Oh! He's trying to go for the Sentai special. He's been watching Kill Pet earlier on tonight. And there it is! The end of the third and final round. Big show of respect. Yeah. It's beautiful to see, really. We are going to give the judges something to do. Finally, hit tonight on the night fight. But I think it will be easy for them. Kabek, he did his best. It just wasn't enough. Beat Sanchai back in the groove here on Thai fight. A wonderful display. Artistry at its finest by the legend. Yeah, fair to say it's been a very easy night for the judges here <laughs> on Time Fight, but for the referees, I think that's another story. That's true, very true indeed. Yeah. All right, folks, I'm going to leave you and say thank you once again for joining us here on Time Fight International. We hope you enjoyed this event. If you didn't, there's something clearly wrong with you. We'll see you next Sunday for the return of Time Fight League. Thank you once again. I've been Aaron Suri Sampan, he's been Kevin Armelin, you've been amazing, thank you, and see you next time! Have a good night! Bye bye! เอาครับตอนนี้จะอยู่กับเดี่ยวเป็กเดอะดราก้อนกันนะครับกลับมาแล้วฮะปิดท้ายกันหน่อยนะครับความน่ารักนี้ฮะแล้วก็ความมันนะฮะโอเคครับตอนนี้เราถึงเวลาประกาศผลกันแล้วนะครับสำหรับคู่สุดท้าย The Winners คอดมวยสันชัยพีเกสันชัยมวยชัยเย่กลับมาพังงานอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้นี่คือเป็นพอไม่ได้ขึ้นเวทีนาเนี่ยมันจะเหนื่อยนิดนึงตอนนี้ถือว่ากลับมาเรียกความมีชีวิตชีวากลับขึ้นนะครับซึ่งถือว่าคู่ต่อสู้วันนี้ก็สูสีมากๆเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเอาละครับแน่นอนอ่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวอย่าลืมนะฮะไปถ่ายรูปมาได้นะครับกับทัมพิกรก็ได้นะกับทัมมวยก็ได้นะครับผมอ่าละครับวันนี้พักกันสักครู่นึงครับกลับมาเจอกันครับ Alright, thank you very much. I'm going to give you a little bit. Today, we're going to change a little bit. I'm going to show you 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 a little bit. Yes, sir. I'm going to show you a little bit. Yes, sir. I'm going to show you a little bit. Yes, sir. I'm going to show you a little bit. 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 เจอกันนะครับขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเดี๋ยวแป๊กเดี๋ยวได้ก้อนวิ่งทางไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันบายอนุรักษ์มวยไทยให้สมกับความยิ่งใหญ่ยั่งยืนภูมิใจรักมวยไทยไม่อายใครจะทิ้งแดนดินทิ้งใดใดเพราะคนไทย
ายไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงรวมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยหน่วยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันร้องใจรวมพิสูจน์ความมันนอบิดแอคทีฟไบเทคบรีถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทางช่อง8และ YouTube Thai Fight Official Thai Fight League The Real Blood Arena Search the new blood fighters with c a r d cheer Greatness, fruitless, and more exciting. Join us every Sunday at Beat Active by Tech b r e e live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand and YouTube Thai Fight Official. ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันไทยฟันคาบเชียร์อุทยานราชภัฏที่อำเภอโหหินจังหวัดประจวบทีวีขันที่นี่ของเรานะครับก็เรียกว่าเป็นแมตช์ระเดิมสักราชใหม่ปีสองพันยี่สี่ได้สดมันเรียกว่าจัดเป็นจัดหนักกันทุกคู่ส่วนสิ้นเดือนนี้ห้ามพลาดเราจะไปกันที่จังหวัดโคราชวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์นี้รอติดตามกันได้เลยครับบอกเลยว่าดาวดังครับทั้งสำหรับไทยไฟนาโคราชครับก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ไทยไฟทิงออฟมวยไทยได้เลยครับเราจะพร้อมบอกข่าวสารทุกอย่างเกี่ยวกับไทยไฟได้ในที่นี่ที่เดียวเลยครับค่ะ uh, thanks for following and watching Thai f i g h t u t a n Dasha Park in p r a j o t Kili Khan Province this is the first night of 2024 all the fire are super intense and next Thai f i g h t is scheduled to visit n a k o n r a t h a s i m a Province on 25th February yeah. 2024 and for more information you can stay updated by following us on the Facebook our page Thai f i g h t King of Muay Thai ค่ะก็จากกันไปวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานของมวยไทยที่จุดเด่นเผ็ดมันของเราอย่างไทยไปคาเชอุทยานราชภัฏก็ขอบคุณทุกท่านในนัดที่นี้ด้วยนะครับ And to our viewers thank you for making Thai Fight a part of your day once again thank you for watching Thai Fight คาเชอุทยานราชภัฏค่ะ See you next match bye bye และเจอกันที่คอราชครับผมอยากเจอน้องโอ๊คที่ไทยไฟลีกด้วยค่ะสิบนอนแน่นอนนานไทยลีกไทยไฟคอราชเจอกันทุกที่กับไทยไฟ